সৃষ্টিকর্তার স্মরণ করে আজকে আই ভার্চুয়ালি আমাদের শ্রদ্ধ শিক্ষা গুরু যিনি জগন্নাথপুরের শিক্ষা অঙ্গনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং যার অত্যন্ত নিজস্ব প্রচেষ্টা এবং উনার উনার আত্মত্যাগের মাধ্যমে হাজার হাজার জগন্নাথপুরের জগন্নাথপুর প্রতাপ বা বাংলাদেশের সব ডিস্ট্রিক্টের হাজার হাজার মানুষ গড়ের কারিগর হিসেবে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যিনি কাজ করেছেন সদ্য প্রয়াত স্বর্গীয় বাবু গিরিন্দ্র সরকারকে নিয়ে আজকে আমরা ভার্চুয়ালি স্মরণ সভা করতে যাচ্ছি এখানে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছেন আমি অনুরোধ জানাব জনাব আবুল কালাম রাজু এবং সুজাতুর রেজাকে আজকের এই সভাটিকে সুন্দর করার জন্য এবং উনাদের তত্ত্বাবধানে যারা আসবেন এখানে ইতিমধ্যেই যারা আমাদের সিনিয়র এসেছেন এবং যারা আরো পরবর্তীতে আসবেন উনাদেরকে নিয়ে উনারা কথা বলবেন তো আমি আবুল কালাম রাজু এবং সুজাতুর রেজা দুজনকে সমন্বয় করে আজকের সভাটি শুরু করার জন্য যদি আমরা কুরআন তিলাওয়াত এবং গীতা পাঠের মাধ্যমে যেহেতু এখানে উনার উনার দুজন সুযোগ্য উত্তরসূরি আছেন কাকলি সরকার আছে এবং লিটন সরকার আছে এবং আমরা প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত এবং গীতা পাঠের মাধ্যমে আজকে আমরা চাইবো যে প্রোগ্রামটি শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো রবিউল আছেন সংক্ষিপ্ত আকারে তেলাওয়াতের মাধ্যমে তেলাওয়াত করুন পরে আমি লিটন সরকারকে বলবো দুই লাইনের গীতা করার জন্য বিসমিল্লাহি <laughs> ধন্যবাদ রবিউলকে আমি লিটন সরকার আপনারা জানেন সারের সারের সুযোগ্য সন্তান তা আমি লিটনকে গীতা থেকে দুটি লান বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো তো আমাদের এই কার্যক্রম সম্পূর্ণে সহায়ক হবে লিটন সরকার জি আবার এখন ভাই আমি যে একটু কম এগুলো খুব কম পরিচিত আমি আসলে অরূপ দ্বারা একটু পাঠ করে দিলে ভালো হবে আচ্ছা অরূপ অরূপ তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না গোবিন্দ দেব গোবিন্দ দেব কে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি গীতা থেকে দুটি লান পাঠ করার জন্য গোবিন্দ হ্যালো ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর করে আমরা তেলাওয়াত এবং গীতার মাধ্যমে আপনারা জানেন জনাব জগন্নাথপুরের অত্যন্ত একটি দামি বিদ্যাপাঠ যেখানে শিক্ষকতা করেছেন এবং উনার উনার কাছে আমরা চিরদিনে আবদ্ধ এখন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ধর্ম বর্ণ পুত্র নির্বিশেষে আমরা আজকে এই যে ভার্চুয়াল স্মরণ সভাটি করছি তো আমি অনুরোধ জানাবো আবুল কালাম রাজুকে এবং সুজাতুর রেজাকে সমন্বয়ে আমাদের এই সভাটি যাতে আমাদেরকে সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে অল্প করে স্মৃতিচারণ করার জন্য নিয়ে আসার জন্য জি আবুল কালাম রাজু আপনি 
শুরু করেন রাজু আপনি জি আসসালামু আলাইকুম আজকে অত্যন্ত দুঃখ বারাখান্ত হৃদয় নিয়ে আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি বিশেষ করে আমাদের সৌরভচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমাদের প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বাবু গিরিন্দ্র কুমার সরকার শুধু আমাদের স্যার ছিলেন আমাদের শিক্ষক ছিলেন না উনি আমাদের অভিভাবক ছিলেন এবং আমাদের সবার সাথে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবার সাথে উনার একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল এই স্যারের যে আমাদের প্রতি যে একটা ব্যবহার আমাদের প্রতি যে একটা শাসন আমাদের প্রতি যে মায়া মমতা ছিল আজকে সত্যি মানে মানে বলে প্রকাশ করার মতো না সারাদিন বললো শেষ করা যাবে না স্যারের যে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এই স্কুল একটা সময়ে বেসরকারি ছিল স্যারের আমলেই কিন্তু সরকারিকরণ হয়েছিল আমি বিশেষ করে স্যারের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি পাশাপাশি আমাদের স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি পাশাপাশি স্কুলের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমাদের শিক্ষা গুরুরা যারাই যাদের যারাই এই তাদের তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে আলোকিত করেছেন সমাজকে আলোকিত করেছেন দেশকে আলোকিত করেছেন আমাদের জগন্নাথপুরকে আলোকিত করেছেন আমাদের মরহুম যেত মরহুম সব সার্জেরকে শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করি এবং বিধি হাত তার মাত্রা কামনা করি আর পাশাপাশি আজকে একটা আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা যারা যারা গত কয়েকদিন ধরে আমরা যোগাযোগ করেছি একটা বিশাল পরিসরে একটা করার যেহেতু কোভিডের কারণে করোনার কারণে আমরা করা সম্ভব হয় নাই তারপরেও আমি স্যারে যা যাদের উদ্যোগে যাদের যারাই কষ্ট করে এখানে সমবেত হয়েছেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো সবের সময় সময় স্বল্পতা ব্যস্ততার মধ্যেও একা সময় দিয়েছেন স্যারের জন্য স্মৃতিচারণ করবেন আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে তো তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা স্যারের সম্বন্ধে আপনারা স্মৃতিচারণ করবেন সবাই যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সবাইকে সুযোগ করে দেবেন আর পাশাপাশি দূর দূরান্ত যারা আছেন দেশে দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে যারা ছড়িয়ে চিঠি আছেন আমি সবার কাছে অনুরোধ করব স্যারের জন্য দোয়া করবেন আমাদের যারা প্রয়াত স্যাররা রয়েছে তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদেরকে ব্যস্ত করেন আল্লাহ যেন তাদেরকে শান্তি রুহের শান্তি কামনা করি পাশাপাশি আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আমাদের যারা শিক্ষক প্রয়াত শিক্ষকরা যারা রয়েছেন তাদের বিভিন্ন সময় স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এবং উনাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে উনাদেরকে আমাদেরকে মনে মনে রাখার জন্য যাতে ওনারা যাতে হারিয়ে না যান ওনারা যে সময়ে শিক্ষকতা করেছেন অত্যন্ত দুর্যোগ সময়ে ওনারা শিক্ষকতা করেছেন ওনারা ওনারা এত কষ্ট করেছেন পায়ে হেঁটে সুনামগঞ্জ অনেকজন গিয়েছেন ছাত্রদের বাইরে বাড়ি গিয়েছেন ছাত্র গঠন করতে করতে অনেক কষ্ট করেছেন আমাদের এই স্যাররা আজকে এই প্রতিষ্ঠান ওনাদের অবদানের কারণে ওনাদের কষ্টের কারণে আজকের এই প্রতিষ্ঠানটা একটা বিশাল পর্যায়ে পৌঁছেছে আমি আমি বিশেষ করে আমার সময় আপনাদের সময় নষ্ট করব না আমি স্যারের পরিবারের কে সমবেদনা জানাচ্ছি স্যারের পরিবারের সাথে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন বিশেষ করে সবার সাথে স্যারের পরিবারের একটা সুসম্পর্ক ছিল বিশেষ করে আহ আমাদের স্যারের যে স্ত্রী ছিলেন উনা উনি উনি আমার আমাদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন স্যার ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে খুব স্নেহ করতেন বিশেষ করে আমি একটা কথাই আমি স্যারের স্মৃতিচারণ করে আমি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি যখন আমি উনব্বই সালে এস এস সি এস করেছিলাম ফাঁস করার পরে আমি যখন মদনমোহন কলেজে ইন্টারভিউ ভর্তি হতে গেলাম তখন আমার মার্কশিটে একটা সমস্যা ছিল ওনারা বলল যে আমরা তোমার এডমিশন নেব না তোমার মার্কশিটে সমস্যা আমি চলে আসলাম স্যারের কাছে স্যারের কাছে আসার পরে স্যারকে বললাম স্যার আমার তো এডমিশন হচ্ছে না এই এই সমস্যা স্যার বললেন একটু চিন্তা করে স্যার কিন্তু খুব বেশি সিক্রেট থাকেন चोकबिन्यासपत्र ना कि सम्भवतः फटोकपि दिए बोलें 
তুমি কলেজে যাইয়া এটা দেখাবা এটা জমা দিবা তোমার এডমিশন নিতে হবে যদি ওরা এডমিশন না নেই আমার কাছে আমাকে বলবে এটা নেওয়ার পরে আমাদের কিরানি মধুরমোহন কলেজের কিরানি তখনকার সময়ের এখনো আছেন সম্ভবত চন্দনদা বলেছিলেন এটা তুমি কিভাবে আনলে এটা কিভাবে সম্ভব হলো এটা তো স্কুলের অত্যন্ত গোপনীয় একটা জিনিস তোমাকে কিভাবে সার দিলেন তুমি কি কোন জোরপূর্বক করে নিয়ে এসেছো না অন্য কোনোভাবে নিয়ে এসেছো আমি বললাম আমার স্যার আমাদেরকে স্নেহ করেন আমাদেরকে ভালোবাসেন ভালোবাসার কারণে স্নেহের কারণে স্যার আমাকে এটা দিয়েছেন এই স্যারের কারণে কিন্তু তখনকার সময় আমি ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হতে পেরেছিলাম এই যে স্যার যে আমাদের প্রতি ছাত্রদের প্রতি এই যে ভালোবাসা এই যে উদারমন স্যারের ছিল এটা আমি জীবনে বলতে পারবো না আজকে এই অবস্থানে দুজনের স্যারের অবদান আমি সারা জীবন স্মরণ থাকবে এবং স্যারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো আমি পরিশেষে স্যারের বিধি হাত্তার শান্তি কামনা করি পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের সবার পক্ষ থেকে পরিবারের কাছে একটা অনুরোধ আপনারা যে যে অবস্থানে আছেন কোনো সময় যদি আমাদের স্যারের ছাত্র হিসাবে আমাদের কাছে যদি কোনো রকমের কোনো সহযোগিতা কোন রকমের কোনো দরকার মনে করেন আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমরা আমরা আমাদের সাহিত্য মতো আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখবো এই আশা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার আমি আমি বক্তব্য শেষ করছি পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আমার মনে হয় সুজাচুর রাজা এবং আবুল হুসেন দায়িত্ব নিলে ভালো হয় সবাইকে ধন্যবাদ আপনার চালিয়ে দেন সবার শুভকামনা করি ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আমি 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 আশা করেছিলাম যে আবুল কালাম রাজ্য আপনি পরিচালনা করবেন এবং সুজাতপুর রাজা কারণ এটা একটা গুরু দায়িত্ব কারণ এই সারকে নিয়ে কথা বলা আসলে এই এত সহজ না তো আপনারা যারা সিনিয়র আছেন আপনাদের পাশ থেকে বা আমাদের সিনিয়র যারা ঢুকবেন তাদেরকেও নিয়ে যদি কথা আপনাদের কাছ থেকে শুনতাম ভালো হতো তা আমি সুজাতুর রেজাকে অনুরোধ জানাবো যে স্বাগতিক ভাবে কিছু বলার জন্য পরবর্তীতে আমি আমি ওনার সাহায্য চাইবো আমাদের মধ্যে একটা কথা আমি অন্য জানাবো সুজাতুর রেজাকে স্বাগতিক বক্তব্য কিছু বলার জন্য সুজাতুর রেজা ধন্যবাদ আবুল হুসেন আজকে আমরা প্রয়াত আমাদের প্রধান শিক্ষক জগন্নাথ স্বরূপ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের আমাদের শিক্ষাগুরু গিরিন্দ্র কুমার সরকার উনি গত তিন দিন আগে স্বর্গীয় হয়ে গেছেন ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি আজকে এখানে যারা দেশ বিদেশ থেকে উপস্থিত হয়েছেন আজকে স্যার স্যারের জন্য আজকে স্যারের কথা শুনে সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যদিও বাংলাদেশে সন্ধ্যা এখানে আমাদের দুপুর বেলা অনেকের ব্যস্ততার জন্য সবাই আসতে পারেননি অনেকেই এখানে উপস্থিত হয়েছেন অনেকেই আসবেন আজকে আমাদের ভালো লাগতেছে আজকে এখানে স্যারের মেয়ে এবং ছেলে এখানে আসেন আমরা ওনার ওনাদের কাছ থেকে শুনবো আর স্যারের আমরা বিগত লন্ডনে আসার পরে স্যার স্যারকে স্যারের সাথে দেখা হয় নাই আজকে এখানে অনুষ্ঠানে এশিয়া অনেক কথা স্যারের শুনতেছি খুবই ভালো লাগতেছে আজকে একটা কথাই মনে পড়তেছে স্যারের জন্য আজকের এই আমি স্মরণ করব আজকে যে স্যার যে খুব স্ট্রিক ছিলেন খুবই কড়া ছিলেন যে যেটা আমরা পরবর্তীতে আমাদের শিক্ষা জীবনে আমরা আমাদের খুবই কাজে লেগেছে খুবই স্যারকে আমরা ফিল করতাম যে স্যারের আজকে যদি উনি আমাদের প্রতি এরকম স্ট্রিক থাকতেন না তাইলে হয়তো আমরা এই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম না এবং শুধু স্যার স্ট্রিক ছিলেন না উনি খুবই আমাদের যখন উনি রাগ করতেন একসময় আমাদের খুব আদর করতেন আজকে আজকে স্যার আমাদের মধ্যে নেই আমি ওনার আত্মা শান্তি কামনা করি আর এটুকুই বলে আমি সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি বলছিলাম যে আপনারা সারের কর্মজীবনের মুগ্ধ বার্তা ছিল আপনাদের আপনাদের বেশটা স্যার এখানে শুরু 
কর্মজীবন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকেই আছেন অনেকেই আসবেন তো যাই হোক আমাদের মধ্যে ইমরুল হক হিরো এসেছে আমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ আছে অমিত দেব আছে আমাদের মধ্যে আমি আগেই বলেছি কাকলি সরকার স্যারের সুযোগা বড় প্রথম প্রথম সন্তান কাকল দেব আছে এবং সুযোগ আরেক সন্তান আমাদের লিটন সরকার আমাদের মধ্যে আছে আমাদের মধ্যে আছেন ইকবাল হোসেন আছেন আমাদের মধ্যে মিজানুর রহমান মিজান আছেন আমাদের মধ্যে সফিউল বাড়ি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বড় ভাই সফিউল বাড়ি বাবুবাই আছেন আমাদের মধ্যে বর্তমানে জাতীয় সরি বর্তমানে বাংলা জগন্নাথপুর সরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক কমিটির সভাপতি আজাদ 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 আলী আছেন আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে হারুনুর রশিদ আছেন আরেকজন ছাত্র স্পেন থেকে আমার সহযোদ্ধা তারপরে মাখন আছেন আমাদের মধ্যে তো আমি প্রথমেই অনুরোধ জানাবো অল্প করে মানে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলার জন্য মিজানকে অল নাম থেকে স্যারের আরেক আরেকজন সুযোগ্য ছাত্র মিজান তুমি তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য ধন্যবাদ আপনার সবাই আমাকে সুযোগ দেওয়ার লাগি আসসালামু আলাইকুম কেন আমার অনেক বড় বড় ভাইয়ের আছে আমার সহযোদ্ধা বন্ধু আছে অনেক ছোট ভাই আছে আমি সকলকে সালাম এবং আদাব আসলে স্যারের কথা যেদিন শুনলাম আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছে এবং পুরানা দিনের যে স্মৃতি আছে স্মৃতিগুলো আমার বারবার স্মরণ হয়েছে এখনো স্যারের যে সময় আমি এই প্রোগ্রাম করলাম স্যারের অতীত জীবনের যে স্মৃতি আছে তার স্যারের সাথে যে কথাবার্তা স্যারের যে অ্যাডভাইস এগুলো আমার মনে এখনো পরে আমার মনে হয় যে যে সময় স্যারে আমরা হইতা স্পেশালি আমার হইতির হইতা হইতা বেড়া ইংলিশটা একটু বেশ হয়ে পড়ো তোমার লাইফের মধ্যে অনেক কামাই বিধি আত্মার শান্তি কামনা করি এবং যারা স্যারের সূর্য জানাইলাম এবং দোয়া করি স্যারের জন্য আল্লাহ স্বর্গীয় শান্তি দেন সংক্ষিপ্ত আকারে আজকের এই যে আলোচনা স্মরণ সভাতে আমার মনে হয় সবাইকে আপনি একটু বলেন যে সবাই যে যাতে যে মিউট করে রাখেন যে যে কথা বলবেন তখন যাতে আনমিউট করেন আর তাইলে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড এর সাউন্ড আসবে না ধন্যবাদ আমি হ্যাঁ সবাইকে আমরা যদি সেলফ আনমিউট থাকি তো আমাদের যখন কথা বলার বলবো তখন শুধু আমরাই যদি মিউট হই তাহলে ভালো হয় আমরা আমার মনে হয় আমাদের জন্য মানে শুনতে ভালো লাগবে এটাই আব্দুল কালাম রাজু বলেছেন আচ্ছা আমি আমি আকিব আমার চৌধুরী জুবেরকে অন্য জানাবো মানে স্যারের স্যারের ব্যাপারে স্মৃতি চারণ করার জন্য এবং মির্জা জুয়েলকে আমি অন্য জানাবো যে আমি যাদেরকে আরো পরিচয় করতে পারি নাই তাদের নামটা একটু একটু লিস্ট করার জন্য এবং বক্তব্যের পরে উনাদেরকে একটু পরিচয় করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জুবের আলাইকুম আমি ফলই স্যারের বিদ্রোহী আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করলাম পরকালে যেন উনি শান্তিতে থাকেন আর স্যারের তো অনেক স্মৃতি আমরা যে যেমন জগন্নাথপুর সরবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ছড়তাম স্যারে আসলে আমরা খুবই মায়া করতাম আর বিশেষ করে স্যারে গেছে প্রাইভেট ফ্লাট যাইতাম এই সময় তার লই আসলে অনেক জোকই করতাম যেমন আমরা বিশ দিনে মাস হইলে কইতাম স্যার বিশ দিন তো হইছে না চেষ্টা করছি কিন্তু দেখা করা সম্ভব হয় নাই কিন্তু আসলে স্যার যে আমরা আমাদের যাই বাকি আমরা তো আসলে কল্পনা করতাম পারছি না আমি তার বিদ্রোহী আত্মার মাক বেড়া আমার কামনা করি আমি আমার শুভেচ্ছা বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ
लिटन सरकार मर्मस्पर्शी बाबार विषय आलोचना पर्याय्रमे बक्तव्य मध्य दिए सब देखे माखन आसूम आकबाल आबू भाई इतिपूर्व कि आलोचना कर सिनियर बड़ भाई शैली दीदी आकुल छवि देखा जा परवर्ती जरा जयन हब कैसर इतिपूर्वे ड्राइंग परवर्ती सम्पृक्त अनुरोध करब कंटिन्यू कर सिनियर जूनियर मेनटेन ना करा क्षमा सुंदर दृष्टि देखें गोविंद गोविंद देव के अनुरोध जानव गोविंद तुम्हें शिक्षा गुरु ठीक है सालाद विधान आत्मय बी विश्लाम शांति कमना कर संक्षिप्त आकार स्थितिचारण कर सम्पृक्त मासूम तुम्हें करो भैया मासूम हेलो हाँ सामाकुम 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 अरे सुनते जगन्नाथपुरुचंद्रहारिदालय गौतम सरकार इकबाल
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আর আজকে এই যে সুন্দর একটা আয়োজন করার লাগি আমার রাজু মামু এবং আবুল ইসর বাবু এবং যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আর আমরা তার আমাদের শিক্ষাগুরু আসা তখন আমরা যখন লেখাপড়া করছি তখন আমরা বুঝতাম পারছি কতটুকু যে আমরা মায়া করছেন বিশেষ করে আমি সারের প্রতি খুব কৃতজ্ঞতা যখন সকালে হোক বিকালে হোক সারে আমরা খুব মায়া করতাম আমার এই কলে কারণ পাশাপাশি বাসা ছিল আমরা আর বাসা থাকার কারণে আমরা সকালে হোক বিকালে সারে ফাইতা আর কইতা লেখাপড়া ঠিক মতো করো আমি আর ইকবাল সবসময় থাকতাম সারের বাসার সামনে দিয়ে আওয়া দাওয়া করতাম সারে গেছে ফাইভেট পড়েছি তো সারের মারা দেওয়ার খবরটা পাইয়া খুব মারা হতো আর সারের প্রতি গভীর সুখ হতো জানাচ্ছি আর তার মাকে ভরা করা মনে করছি এবং ফ্যামিলি দিকে প্রতিও সমবেত জানাচ্ছি যাতে সবাই দরিদ্র দরন দরার জন্য মৃত্যু আমাদের সবাই একদিন আসতে হবে তাই আমার বক্তব্যটা আমি এখানে শেষ করলাম আর সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমার বিশেষ করে আমার রাজু রাজু মামু প্লাস আবুল হোসেন বেটা আর জুয়েল মামু আসুন আর অনেকও আসেন কিন্তু এখানে আমার সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুন্দর আয়োজন করার জন্য এবং সবাই জয়ন হওয়ার জন্য তাই আমার সব বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ আমরার মাঝে আমরার আরো সহযোদ্ধা আমরার ভাই আমরার বন্ধু আরো জন কানাডা থাকি কানাডা এখন খুব সকাল সকাল আটটা বাজে তো মাসুক খান শামিম আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ঘোষণা করেছেন তা আমি অনুরোধ জানাবো মাসুক খানকে সারের প্রতি স্মৃতিচারণ করার জন্য আনমিট করে মাসুক খানকে কিছু বলার জন্য রাজু আর সুজাতুর রেজারে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং খুব ভালো লাগে সবাইকে দেখিয়া আর খুবই বিদায়ক একটা ঘটনা যে স্যার স্যার মারা গেছেন স্যার প্রয়াত হয়ে গেছেন বিশ্বাস করতে হস্তর তার আত্মার মাঝরাত কামনা করলাম এবং তার ফ্যামিলির প্রতি সবেদনা জানালাম যাতে আল্লাহ তার ক্ষমতা দিন তার এই সুখ খাটিয়ে উঠে লাগবে আর খুবই ভালো লাগে সবরে দেখিয়া বিশেষ করে জগন্নাথ থেকে যারা জয়েন করছেন এবং আনন্দ পুরা বিশ্ব থেকে যারা জয়েন করছেন সবরে দেখিয়া খুব ভালো লাগে তো স্যার পড়ো হালো সুখে থাকুকা আর দু একটা স্মৃতি হইতাম সাইরাম যে স্যার যে সবসময় খালি বেত লইয়া আটটা যে এখনো মনে হয় যে স্যার এখনো আটটা এখনো লাইভ আছেন এবং দুই একজনে হইছেন যে তার ইংলিশের প্রতি যে ইংলিশ দখনার প্রতি যে শিকার প্রতি যে হইতা এটা আসলে আপনারা সামোদে বিশেষ করে আমরা যে বিদেশ আছি বা আমরা বিদেশে এই ইংলিশটা খুবই সামনে যাব প্রথম থেকে মর্মা হতো ধন্যবাদ এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং আসলে বিশেষ করে আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমার বাবা ছিলেন স্কুলের গার্জিয়ান কমিটির সভাপতি সেই হিসাবে স্যার আমাদের বাড়িতে প্রায় আসতেন আমার বাবার সাথে সম্পর্ক ছিল এইসবে সারকে আমি দেখলে একটু বেশি বই পেতাম কারণ কোন দুষ্টুমিতে যদি ধরা পড়ি তারই তো স্যার বাড়িতে আসবেন বাবার কাছে বলবেন 
সেই হিসাবে কিন্তু স্যার আমাদেরকে অত্যন্ত আদর এবং স্নেহ করতেন স্যারের সাথে আমার আরেকটা আমাদের সবারই আরেকটা রিলেশন ছিল আমাদের ক্লাসের বিশেষ করে সেইটা স্যার আমাদের ক্লাসকে আমাদের বেসমিটকে অন্যরকম ভাবে দেখাশোনা করতেন সেইটার একটা কারণও ছিল আমাদের যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করেছি স্যারের এই আশাটাকে আমরা ছিলেন তখনই কিন্তু মানে এই স্কুলটা সরকার সরকারি হয়েছিল এইটা আমি মনে করি স্যারের শিক্ষক জীবনের সবচেয়ে সফলতা আমাদের স্কুলকে সরকারি সরকারি করণে উত্তীর্ণ করতে আমি এখানে স্যারের পরিবারের যারা আছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং স্যারের বিদায়ী আত্মার শান্তি কামনা করছি আর দীর্ঘায়িত করব না কারণ অনেক আছেন এখানে অনেকের আমরা বিদেশে যারা আছি অনেকের ব্যস্ততাও আছে সেজন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ রাজনকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আরেক শ্রদ্ধে বড় ভাই যিনি জগন্নাথপুর শরৎচন্দ্র থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এখন বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং অনেক কার্যক্রম কমিউনিটির সাথে আবু সুফিয়ান চৌধুরী কুকন ভাই কুকন ভাই ইসলাম আলকুম ভালো আছেন আপনি আবুল হুসেন আমার আসলে পলোজি আমার তো এটা বিয়ার অনুষ্ঠান লাগে লাগে আমি একটু লেটেই সে অসুবিধা নাই অসুবিধা নাই এখানে আপনার অনেক আপনার সহযোদ্ধা আমাদের শেলি আপা আছেন শেলি সমাজপতি আছেন লিজু ভাই আসছেন থাকেন আপনি আমাদের সাথে সহযোগিতায় থাকেন এবং আজকের এই প্রোগ্রাম পরিচালনায় আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন সাজেস্ট করবেন আমি আমাদের মধ্যে হিরক আছে আমি হিরক কে সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার মধ্যে সংক্ষিপ্ত হয়েছেন ধন্যবাদ আতাউরকে আমি হিরক কে অনুরোধ জানাবো সংক্ষিপ্ত আকারে সারের স্মৃতিচারণ করার জন্য হিরক তুমি কি আমাকে শুনছো হিরক আমার আমার মনে হয় একটু বাইরে আমাদের মধ্যে জুনাবালি জুনাবালি স্পেন থেকে আমার অত্যন্ত স্নেহপদ আর এক ছোট ভাই যোগদান করেছেন আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আসলে দেশে আর লিটনকে একটু ছেড়ে দিতে হবে লিটনের অনেক কার্যক্রম আছে অনেকটা মানে সে তো এখন আহ আছে তো আমরা পরবর্তীতে ওরূপ যারাই আছেন দেশ থেকে আজাদ ওরূপ আব্দুল্লাহ গোবিন্দ ওনাদের কাছ থেকে শুনবো আমি লিটন সরকারকে আনমিউট করে আপনারা জানেন স্যারের সুযোগ্য উত্তরসূরি এবং আজকে দুজন আছেন আমাদের সাথে তার প্রথম সন্তান কাকলি সরকার আছেন এবং লিটন সরকার আছেন তো আমি লিটনকে অনুরোধ জানাবো স্যারের প্রতি আমরা যে এই যে স্যারের স্যারের মানে শেষকৃত্তি নিয়ে কিছু বলার জন্য এবং আমরা ওনার শেষকৃত্তিতে যাতে আমাদের দোয়া আমরা সব ধর্ম বর্ণ গুত্র বিশেষে ওনার জন্য মাঘ ফেরাত কামনা করতে পারি ওনার পরলোকে যেন শান্তি থাকে এবারে তুমি যদি কিছু বলো লিটন তুমি কি করে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি হ্যাঁ আমি আছি বলেছেন ভাই আমি আসলে শুরুতে আপনারা যারা বাবার স্মৃতি অনুষ্ঠান আয়োজন আয়োজনের পেছনে অনেক শ্রম দিতেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে আমার আদাব আসলে আমি আপনারা সবাই যেটা বলছেন বাবা স্কুল জীবনে খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন তো ওইটাই আমার যেটা আমি আমি ওইটাই যখন আমি পড়াশোনা করতাম আমি স্কুলে আমি তো পাস করছি তো বাবাকে প্রায় সময় খুব বেদ নিয়ে বাইরে বের হতে দেখতাম যখন ছাত্ররা বের হয়ে যেত ক্লাস ছেড়ে হ্যাঁ তারপরে উনি বেদ নিয়ে তারপর সবাইকে আবার নিয়ে আসতেন উনি খুব করা ছিলেন উনি স্কুলে করা বাসায় করা তো ওনাকে আমরা আসলে সবাই স্কুলে যেমন আমি টিচার হিসেবে ওনাকে ভয় পেতাম বাসায়ও ভয় পেতাম হয়তো বা ওই ভয় পাওয়ার জন্য আজকে আমি এই পর্যায়ে আসতে পারছি আর যেটা হচ্ছে আপনারা আমি সবসময় দেখছি মানে আমার বাবার বাসায় 
তুমি তুমি তোমার তোমার সেলফ কি করছো এটা যদি বলো তাহলে এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট আছে ওনারা সবাই কিন্তু সারের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কারণ আবু সুফিয়ান টুকুন বলো শেল্লি সমাজপতি শফিল আলম বাবু আবুল কালাম রাজু সুজাতু রেজা রাজন একটা কথা বলছে আমি আমিও আমিও মানে তোমার তোমার মা বাবা বা তোমার ভাই বোন আমাদের সাথে যে সম্পর্ক ছিল আমরা তোমার তুমি যদি তোমার সম্পর্কে বলো তখন অনেকেই জানে না যারা তারাও খুশি হবে ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা আমি আমি তো বাবার সবচেয়ে ছোট সন্তান আমি আপনার জগন্নাথপুর সরোজন্দ্র থেকে পাশ করার পর সোনামো সরকারি কলেজ থেকে পাশ করি তারপরে শাহজালা ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করি তারপর আমি দুই হাজার দশ সালে রূপালি ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করি এখন আমি সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে লাল দিঘিবার কর্পোরেট শাখাতে আমি আছি আর যেটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় বোন কাকলে সরকার উনিও তো আছে ওনাকে তো আপনারা চিনে নেই আর আমার আমার সাথে আমার আরেক বোন নীলিমা সরকার সেও পড়াশোনা করছিল একই সাথে আমরা মেট্রিক পাশ করি উনিশশো নিরানব্বই সালে তো উনি এমসি কলেজে আসছে এমসি কলেজে গণিতের লেকচারার হিসেবে আছেন ওনার ওনার হাজবেন্ড আছে বাংলাদেশ বেতারে উপপরিচালক হিসেবে সিলেটে তো আর আমার সবচেয়ে বড় বোনের হাজবেন্ড উনি বিয়ানি বাজার সরকারি কলেজে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যাকাউন্টিং এর আর আমাদের লিপি সরকার নামে আমাদের আরেক বোন ছিল মেজ বোন উনিও ওই জগন্নাথপুর থেকে গার্লস স্কুল থেকে পড়াশোনা করছেন তারপর উনি টিচার হিসেবে আছেন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করতেছেন আর ওনার হাজবেন্ড প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের অধীনে এনএসআই এনএসআই এ অফিসার হিসেবে আছে এই হচ্ছে আমাদের মানে ভাই বোনের পরিচিতি আর যেটা হচ্ছে ওই মানে বাবার কথা যেটা বলতে গেলে বাবা তো আসলে ওই অবসর অবসরে গেছিলেন দুই হাজার সালে তো দুই সালে অবসরে যাওয়ার পর চার পাঁচ বছর পর দুই হাজার পাঁচ সালে আমার মা মারা যায় তারপরে বাবার একা একা অনেক মানে স্ট্রাগল করে আমার তখন স্টুডেন্ট বাবার তখন চাকরি নাই বাবার টিচারই করে ছাত্র পড়িয়ে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা চালায় নিচ্ছেন তারপরে আমরা আজকে এই পর্যায়ে আসতে পারছি উনি অনেক কষ্ট করছেন আপনার কষ্ট করছেন বলে আপনাদেরকে পিছনে আপনাদের পিছনে ওনাদের শ্রম আছে বলে আপনারা ওনাকে মনে রাখছেন তারপর উনি ওনার স্কুলকে উনি যতটুকু পারা যায় মানে উনি সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে স্কুলটাকে যেভাবে ভালো করা যায় স্কুলটাকে যেন একটু উন্নত করা যায় থানার মধ্যে যেন এটা ভালো করতে পারে পরিবার জালটা যেন ভালো হয় সবসময় উনি চেষ্টা করছেন ওনাকে সকাল থেকে উঠে ওই রাত পর্যন্ত সবসময় স্কুলের পিছনে আমি ওনাকে সময় দিতে দিতে দেখছি আমি আমার উনি আপনাদেরকে পড়াতেন ঠিকই কিন্তু আমাদেরকে যে এসে আলাদা করে যে সময় দিবেন এইটা এইরকম সময় উনি খুব একটা দেন আমরা ওই নিজেরা পড়াশোনা করতাম উনি আপনাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন যে কারণে হয়তো বা আপনারা ওনাকে বলতে পারেন নাই আপনারা সবাই যারা আছেন আমি আজকে বুঝতে পারছি যে বাবাকে আপনারা কতটা পছন্দ করতেন তো বাবা আমার বাবার এই শিক্ষকতা করার কারণে যে আজকে বাবা যে এই যে আপনারা আপনাদের মতো অসংখ্য গুণগ্রাহী ছাত্ররা রেখে গেছেন আপনারা সবাই বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত আছেন আপনারা আমার বাবার জন্য দোয়া করবেন যেন উনি পরপারে শান্তিতে থাকেন আর আর এই বলে আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য আপনারা দোয়া করবেন জীবনের এমন অবশ্যই আমরা ইয়া আজ রয়েছি যেটা হওয়ার মতো না আমি নিজে আজকে আমার ছেলের বিয়ে হইব আগামী শনিবারে একটা ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ অফিসার আমার বাজার আসলাম যার কারণে লেট হয়েছে আমি যে পর্যায়ে আমরা যে বয়স হয়েছে যারা হয়েছি আমরা আমরা মনে হয় অতীতের কথা লিটন আসলে দুই সপ্তাহ আগে সাত স্যার আমার বড় ভাই তাঁকে ফোন করছিলাম যে হেড স্যারের অবস্থা কি তা তোমার বাবার কথা তো ভাই হইলা যে তাই খানেও নই না ফোন করলে খানো নিমে এটা হইলো আমার যোগাযোগ করবার ফোর্স কেন আর দুই সপ্তাহ পরে স্যারের খবরটা পাইলাম আমার স্যার ওগুলো আরো ইন্তেকাল করেছেন মারা গেছেন কিন্তু এই যে হেড স্যার মারা যাওয়ার কথা জানি না বুকের মাঝে একটা বড় ধাক্কা দিছে আমি বড় আঘাত পাইছি তো আমি আবুল হুসেন হয়েছি আবুল হুসেনের শৈশব জীবন আমার শৈশব জীবন আমরা বাসমান ভাবে আইয়া আমরা এমন এক পূজায় পড়ছি কালকে আবুল হুসেন হয়েছি তার একটা ছোট দোকান আছিল হে অনেক বাতু লিয়া দিত চাচার লাগি আর ও তো এর ফোন লেখা করা আমারও বাবা পক ছিল আসলে সিলেট তো নিয়ে আটি আটি আইয়া যখন তোরা ইসলামের সময় গাড়ি ঘোরার সময় আসিল না তো এই সময় আমরা যে লেখা করা করছি সাড়ে আটটা আমার মনে আছে আসলে লিটন আসলে 
আমরা পৃথিবীটা আমরা হারাই গেছি যে করোনায় হারাই গেছে কিন্তু আপন জন আজকে সেলি রানী সমাজ প্রতি আমার সহপাঠী আমরা একলগে লেখা পড়া করছি আমরা স্থিতিটা বলতাম পারি না যে সময় সাত ডুপলা ইয়ে হেডমাস্টার হিসেবে তখন আমরাও হাই স্কুল শুরু সাত চারেরও আমার বাইরেও হাই স্কুল শুরু তখন আমরা একটা প্রেম আছিল প্রীতি আছিল ভালোবাসা আছিল রেসপেক্ট আছিল আজকে এই পর্যায়ে আমার কাছে আমি আগুন সিং দেখা খালি হয়েছি যে আমরা এটা অনেক দূর হয়ে গেছি কিন্তু আজকে প্রমাণ হয়েছি যে আমরা বাইয়ে বাইয়ে একটা সম্পর্ক কিছু মানুষ আছে দুনিয়াতে কোনো ভালোবাসার লাগে খবর লওয়ার লাগে যার কারণে আজকে মানে জুয়েল আমিনে বা আবুল হুসেনে তোমরা অ্যারেঞ্জ করছো আমি কিতার্থ জুয়েল আমিন আমি আমি খুশি যে আজকে হলো আমরা সব আড়াই দিন আমার ভাই মাসুম আছে ছাত্রত ভাই শফিউল আলম আমার বাকি যা আছে সবু আমরা আমার রাজন আমার ছাত্র রাজনের বাবা আমার খুব আদর করতাম আমার চাচা আমার মনে হয় একটা কথা কইছিল আমার উচ্ছিতা বলতো লিটন আমি একটা কথা কই তোমার আজকে সেই রেখো কিছু দিতাম পারতাম না স্যার যে দুর্বিষ জীবন কাটাইছেন আমি নিজে দেখছি আমার বাবা একটা সুস্থকর জীবন কাটাই তারার জীবন যে আছে কিছু মাস্টার দেখেছেন আমার সাথে আনতে তারা পাঁচ বেমাস আনতে কই মাস আনতে তারা দিন দিয়ে কাটাইছে এখন অগাত বয়স হয়েছে দোল হয়েছে কিন্তু আমরার যে চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই এর লাগে অত দুঃখ অত যন্ত্রণা অত অত অসহ্য আর সবচেয়ে বড় জিনিস হইল সামাজিক অবক্ষ যেটা আমরা পারস্পরিক ভালোবাসা নাই হিংসা বিদ্বেষ এটা আমরা ডিজেস্টার করে দিছি লিটন তোমারে আমি কিতাব হইমু সারের মতো এত অভাব হলো টেলের মধ্যে থাকি আর সারে কোনোদিন ফোকাস করছি না যে আমার গোড়া চাউল নাই মাইন করে লিটন আমি ফ্রেন্ডলি মাত্র আমার কি পরিবারে আমার গোড়া লোভন নাই আমার আমার বাবা এটা আসি আজকে ভালো লাগে আমার ছোট ছোট বাইয়ে নকল তো তুমি তাই আইসো আইয়া যে একটা সারের স্মরণে করছো আমি আবুল সিনটে খালকে করছি যে আজকের অনুষ্ঠান হওয়ার পরে যদি আমরা যদি দরকার ধরে আরো একবার আমরা জুম করবো আমি সেলিরে সারছি লিঙ্ক সারছি অসীম কুমার রায়রে সারছিলাম আমার সহপাঠী সম আলী নুর সারছিলাম আরো সহপাঠী এরা যোগাযোগ করতাম সারছিলাম তো যাই হোক আমি আমি তা মানে বেশি সময় নিলাম না মাঝে মাঝে তোটা লোকের শরীর কইমু কিন্তু আমি দেখলাম আমার ভাই রাজন আছে আমার আরো ভাই হাসিম ডাক্তার ছিল রাজুনানি রাজুনানি তুমি আবুল কালাম রাজু আহ রাজু নাতি আমার খুব প্রিয় মানুষ আসলে আরো অনেকে আমি চিনতাম না অনেকের মুখ আমি চিনতাম না আমার একটু কমা হইলো আসলে আজকের মানে জুমা ইয়ে যে এত ভালো লাগে স্যারের মানে বিদায় উপলক্ষে আমরা যে জড়িত হইতাম পারছি তোর প্রাণ খুললে কথা হোক তোমরা কথাটা শুনি আমি আমার দুঃখ লাগে সবকে দিয়ে ফানি হয় আজকে এত অ্যাচিভমেন্ট ও জগন্নাথ স্কুলের কারণে আজকে আস্তে গ্রেট ব্রিটেনের মানুষের বাংলাদেশের মানুষ আমরা একটা সিনিয়ার চাপি ও জগন্নাথ স্কুলের কারণে আমি 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 আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই আমি আমি শান্তি আমার আমার লিটন আমার বাংলার মাঝে আমার বাড়ির মাঝে একটা বাংলা ঘর বানাইছি বাংলাদেশের হাত বলে বাবু এরা দেখছেন বাংলাদেশ বলতাম পারি না আজকে ফাইভ তিরিশ বছরের মতো তো তেত্রিশ বছরের মতো দেশের বার আজকে আমরা আমার ছেলে বড় হয়ে গেছে আমি বিশ্বাস করতাম পারি না আমার ছেলে যে একটা অফিসারে যে আমার ছেলের বউ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আমার বিশ্বাস হয় না আমার কাছে লাগে এখন আমার বয়স ষোলো বছর এখনো আমি 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 আমার আমার স্যারের কাছে আমি ফরলাম এখনো আমি আমার আমার কৌশিক স্যারের কথা মনে হয় এখন আমার অনিলবাবুর ডাস্টালের বাড়িটা কথা মনে হয় আমার অন্য ডাস্টার দিয়ে বাড়ি বাড়ি ছিলাম ক্লাস সিক্স পরে একটু দুষ্টমি করতাম আমার এখনো মনে হয় এটা এই যে মানুষগুলো আরাই গেছে এরা এরা কিন্তু বাংলাদেশের না এরা সমাজের একটা মানে একটা দ্বীপ হিসেবে আসতো একটা প্রদীপ হিসেবে আসতো আমি স্যারের আমি আজকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করলাম একটা আমরা অহংকার এবং আমরা একটা একটা তারার যে নির্দেশনা তারার যে পথ দেখা গেছেন তারার যে ভূমিকা রেখে গেছেন আমরা যারা তারার পথ দূরে আমরা চললাম স্যারের আমরা আত্মার আমি বাবু কোনটা হো বা তোমার স্মৃতির আর অনেক উনি কিছু আমরা তো সময় তো অনেক গেছে কি করে গেছে আরো অনেক চিনতাম না আসলে তোমরা কমা কইলো মাঝে মাঝে হো তোমরা আরো ফের উচ্চ হইতে চাই ধন্যবাদ আমরা জাবির হুসেন বুইয়া এরপরে আমরা আতাউর তো আসইন আমরা লোকে আসলা এই আলী আহমদ সাংবাদিক না জাবির হুসেন বুইয়া আমরা মনে আমি তো নতুন ভাবে সিনেমা আত দিলে সিনে নিলাম জাবির হুসেন বুইয়া আসুন হিরকের কাছ থেকে আমরা বক্তব্য শুনলাই যদি আমরা হিরকের কাছ থেকে অল্প করে স্মৃতি জানুন শুনলাই আলাইকুম আমি 
জুয়েল দা আগে ফাটেস দিছিলাম যে আমি ডাক্তার আছি বর্তমানে তো আরে পরে বসে ভিতরে গেছিলাম কি ডাক্তার আমার দাঁতের কিছু সমস্যা আছে কিন্তু না আমারে ইনজেকশন দেন নাম করে লিখে আসতো আমার আসলে মাথায় কিছু প্রবলেম হয় আর বিশেষ করে সারের লগে অনেক স্মৃতি তো আমরা আছে বসে যখন আমরা 6 থেকে 10 পর্যন্ত আমরা স্কুল লেখাপড়া করছি সারে খুব বেশি আসলে বয় করত যে সময় অন্য টিচার যে সময় ক্লাস আইতা না এই সময় হেড সারে গিয়ে আমরা গিয়ে ক্লাস হইতা এই সময় গিয়ে খুব বেশি ডর আইতাম সারে যে না জানি কোন প্রশ্ন আসতে করবা আর কিলা যে আমরা রে বিহদ ফলাইবার সারে তো কিছু ডরও দেখাইতা কো বলছো মই আসলে সপ্তার বাদেও সারে আমরা যে মায়া করছো যে মায়ার ফল পাইছি এখন আল্লাহর কুমলে লেখাপড়া কিছু করছি সারে দা বিধি আতার মাকরিয়াত কামনা করি এবং সুপ্ত তো পরিবার গেছে আমরা ইও করি যে তারা এটা ধৈর্য ধারণ করত এবং এটা মানুষ তো মরণশীল এবং সবাইও একদিন মরতে হইব এটা সবই মান্যা নেওয়া লাগবো এই হই আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথাগুলো শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই সুন্দর একটা আয়োজন করার দেয় আমরা যে সারের কিছু স্মৃতিচারণ যারাও করবা আমরা বড় বড় বাই না শুনি কেন সবরে গেছে অনুরোধ তারা আরো সুন্দর সুন্দর স্মৃতি অকল আমরা গেছে তিল্লা দরবা এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আমাদের সাথে থাকবেন সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন এবং সারের প্রথম সন্তান হিসাবে কাবেরি সরকার এবং আমাদের আমরা একসাথেই বড় হয়েছি একসাথেই এক জায়গায় বড় হয়েছি তো সেই সুবাদে আজকে এখানে সার শুধু উনারাই শুধু সারের সন্তান না এখানে যারা আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি আরো আমাদের অনেক ভাই বান্ধব আছেন যারা সম্পৃক্ত হতে পারেন নাই হয়তো সময়ের স্বল্পতায় কিংবা আমরা যেখানে আছি আমাদের সময় টাইমিং এর অনেক ব্যবধান আছে তো এর জন্য আমি কাবেরি সরকারকে অনুরোধ জানাবো আনমিট করে কিছু বলার জন্য কাবেরি আমার কথা কথা শুনছো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি 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 তোমার বক্তব্য তুলে ধরো সারের প্রতি আমাদের যে আজকের তুমি পারিবারিক ভাবে যে আমাদের সাথে সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছ বা আমাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছো তার জন্য প্রথমে আমরা কৃতজ্ঞ এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি আর তারপরে আমরা তোমাদের ফিলিংস এর কথা বলার বললে বা তোমাদের অনুভূতির কথা বললে এটা আমাদের অন্যায় হবে আমরা বাই হিসাবে আমরা এই পরিবারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে খুগন ভাই একটু আগেই বলেছে যে আমরা এত প্রতিকূল পরিবেশেও আমরা সম্পৃক্ত ছিলাম একে অন্যের জন্য একে একসাথে বেড়ে উঠেছি আমাদের মানে অনেকটা জেনারেশন তো যদি তুমি একটু স্মৃতিচারণ করো সারকে নিয়ে এই যে সন্তান হিসাবে ধন্যবাদ কাকলি তারপরে কাকুল যদি সম্পৃক্ত হতে পারেন আছেন আমাদের সাথে তারপরে আমরা কাকুলের কাছ থেকে শুনি ওরূপ দুঃখিত আগে বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে পরে আমি বিকল্প ভাবে যুক্ত হয়েছি আসলে প্রথমে আমি আপনারা ধন্যবাদ জানাই যে সকল বড় ভাই তারা আমি সালাম জানাইলাম যারা এই মুহূর্তে মহত্তি উদ্যোগ গ্রহণ করছেন আমরা সদ্য প্রয়াত আমাদের শিক্ষা গুরু প্রধান শিক্ষক স্বরূপ চন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আমার প্রিয় স্যার স্যারের জন্য যে আজকে আপনারা এই ওয়েবে যে স্মরণ সভাটা করা আসলে এর উদ্যোগ যারা আপনারা বিদেশ বিয়া গ্রহণ করছেন তার কাছে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম 
আর আমি ধন্যবাদ জানাই রাম লিটন ছিল ভাই লিটন রে সে যে তার এই এই মানে তার মানসিক এই অবস্থা নিয়ে আসে আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই রাম शासन कर সময় আদায় করা যায় এটা একটা অনন্য উদাহরণ আছে আমরা স্যার আর স্যার এমনি আমরা অনেক সময় মানে ইও করতাম যে আর আই যে সাথে বই দেখাইতাম দেই এই গ্রিন রোসাই রে স্যার আই রে স্যার আই ও ভাই স্যার আর আমরা এর সময় তো অনেক বড় বড় স্টুডেন্টরা করতাম মানে এখন তো দেখা যায় যে যারা ব্যাগ নিতে পারে না ভাই 6 7 এ পড়ে আমরা সময় অনেক বড় বড় ভাই এমন আবুলিশন ভাই আর আমরা একটা সিনিয়র পড়তা তারা পড়তা তো शिक्षकताम परीक्षा जीवन प्रथम स्टूडेंटर लिपि মানে ভগবান তারার এই সুখ সহ্য করার ক্ষমতা দেখো আমি আমার বক্তব্য শেষ করব ধন্যবাদ অরূপ অত্যন্ত সুন্দর এবং অনেক কথা সারের সাথে এইভাবে অনেক স্মৃতি আমি আবুল কালাম রাজু সুজাতুর রেজা এখানে আবু সুফিয়ান খুকন ভাই কিছু কইছেন মির্জা জুয়েল এই যে আমার এই কথাটা এখনো মনে পড়ে যে আমরা আমি শিক্ষক হিসেবে ডিসি সাহেব আমাকে পুরস্কার দিতে বলেন এত এত কম বয়সে শিক্ষকতা করেন ভালো ভালো मिलना सम्पर्क छोड़ना 
বা যারা হতে পারে নাই আমরা কিন্তু সবাই সবাই সারের সারের সন্তান আমাদের মধ্যে ধর্ম গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে আমরা কিন্তু ওনার সাথে চলাফেরা করেছি আর আজীবন আমাদের দোয়াতে থাকবেন তো কাকলি তুমি যদি দয়া করে তোমার বক্তব্যটুকু উত্থাপন করো আমরা শুনব সব ছাত্র মানে বয়ে রাখতো অত যে এই যে স্কুলটা তাই কন্ট্রোল করতে পারতা মানে ওগুলো খুব ভাবলে অবাক লাগে যেমন তাই স্কুলে আসলা এমন তাই বাসায় বাসায়ও বাসায়ও আমাদের সাথে সবার সাথে খুব করা বাবা বাবা আইলে মানে সেও কোনো দিকে কিচ্ছু না ভাই বই নিয়ে আমরা সব বই যেতাম মানে টিভি না কিচ্ছু না মানে কোনো খুব বয় ভাইতাম যে স্কুলে যেমন ছাত্ররা খুব বয় ভাইতো বাসা তাইলে আমরাও খুব বয় ভাইতাম মানে সব সময় শুধু এটাই মনে হয় যে আবার আজকে বই পাওয়ার লাগে হয়তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত আইসি আপনারা যে আসলে অত সুন্দর একটা ইয়ে হরসন বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আসলে আপনারা যে অত ধন্যবাদ আসলে কষ্ট করছো এর লাগিয়ে তো স্যারের কিন্তু একটা জিনিস কাকলির একটু স্যারের কিন্তু একটা গুণ আছে যেটা আগে তাই হেডমাস্টার যে আসলে তাই কোনো দিন প্রকাশ করতাম এবং তাই ছাত্রদের লোকেও তার মানে আসিল একটা যোগাযোগ <laughs> করছো <laughs> প্রতিষ্ঠিত করছো যেমন আমরা দুর্বিষহ জীবন হইলো আমরা তো মানে দেশের বাইরে আমরা না দেশ আছে না বিদেশ আছে আমরা একটা যাজবন জাতি তোমরা তো দেশও আসো কষ্ট করলো দেশ আসো আমি গুনি কাকুলি তোমার কথাটা তোমার স্যার তোমার বাবার নিয়ে আমি আসলে খুব প্রাউড লাগে কালকে আবুল হুসেন লোকে আমি কিছু কথা কইছি আবুল হুসেন আমরা তো জীবনের পাতা পুরাই গেছি আমরা তো পৃথিবী পুরিয়াই আসছে আমরা আস্তে আস্তে ওটা কিছু স্মরণ করি আজকে অনিল স্যারের কথা মনে হয় অনিল বাবু একজন মানুষ আছে এরা কষ্ট হইলে যে কিতাব দুইশো টাকা সাতশো টাকা বেতন পাইছেন এরা কষ্ট করেছেন কিন্তু জীবন তোমার ব্যক্তিগত কিছু কথাবার্তা তোমার শিক্ষা জীবন নিয়ে এখানে বলো সবাই শুনবে একটু একটু ওনাদেরকে যারাই আছেন ওনাদেরকে তোমার সম্পর্কে একটু বলো তুমি কি করছো এবং তোমার আমি তো জগন্নাথপুর ওই যে প্রাইমারি স্কুল থেকে আদর্শ স্কুল থেকে প্রাইমারি পাশ করি তারপর গার্লস স্কুল থেকে আমি টিক পাশ করি আর জগন্নাথপুর কলেজ থেকে আমি আইএ পাশ করি আইএ পাশ করার পরে বানিয়েছুং ডিগ্রি কলেজ থেকে আমি ডিগ্রিটা কমপ্লিট করছি তারপর তো আমার বিয়ে বিয়ে হয়ে যায় আমার হাজবেন্ড আছে জ্ঞানী বাজার সরকারি কলেজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আচ্ছা ব্যাস আর আমার দুই ছেলে এক মেয়ে সরকারি করোনা হওয়ার পরে জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যে ঐতিহ্য ইতিহাস এটা কিচ্ছু থাকেন না সব তো বিলীন হয়ে যায় আমার পালা লাগে আসলে আমি তোমার প্রাউড করি যে বালা আমি অন্য জানাবো আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ জগন্নাথপুর থেকে 
আব্দুলাই সাংবাদিক যিনি আমাদের সাথে সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন এবং আছেন আব্দুলাই তুমি যদি তোমার মাইক্রোফোন আনমিউট করে নিয়ে আসো তারপরে এখানে আজাদ আছে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সরি অভিভাবক কমিটির সভাপতি আজাদ আলী আছে তার কাছ থেকে শুনবো আতাউর আছে তারপরে আরো অনেকে আছে গোবিন্দ আছে অমিত দেব আছে আরো যারা আমাদের সাথে রবিউল আছে রবিউলের কাছ থেকে শুনবো যে আব্দুলাই তুমি কি আসো ভাই আমাদের সাথে চেয়ারম্যান হিসাবে জগন্নাথপুর শরৎচন্দ্র দায়িত্বে আসো এবং তোমাদের তোমার কাছ থেকে শুনবো আব্দুলাই আব্দুলাই আমরা শুনবো আব্দুলাই বক্তব্য আব্দুলাই তাইলে আমার 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 মোবাইলটাই আমি আব্দুলের কাছে আসলে অত্যন্ত মর্মাহত আমার পরম শ্রদ্ধেয় স্যার গিরীন্দ্র কুমার সরকার সদ্য প্রয়াত আসলে আমার আমি আমার বন্ধু আবুল হুসেন টা কইলাম যে এটা ব্যবস্থা করো আমরা যাতে সবে ভার্চুয়ালের মাধ্যমে আমরা এটা ইয়ে করতাম পারি যে তারের মানে সুখাহত পরিবারে যাতে আমরা সমবেদনা জানাইতাম পারি আর শরৎচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের যারা প্রয়াত শিক্ষক মানে আমার প্রত্যেকে যারা মানে মরহম যারা হয়েছেন আর কি এর মাঝে আমার সবচেয়ে বেশি আমার প্রিয় স্যার মন্ত্রী স্যার খুশি মায়া করতাম আসলে পর্যায়ক্রমে আমি আব্দুল্লাই আল হাদি কই তো সারে ফরে আমার আল হাদি কইয়া ডাক আব্দুল হাই আসলে নামটা তাই আর এটা বলে দিয়েছিল বলে যে এই স্যার সবে কইছেন যে আল হাদি কইতাম শান্তি কামনা করলাম আর এর আগে আমি দেখছি আমার খুব বেশি ঘনিষ্ঠ জন যারা আর কি আমি আমার মোবাইলটার সমস্যা হয়েছে যারা বেশি ঘনিষ্ঠ জন দেখতাম পারছি খুব ভালো লাগছে আর আজকের এই যারা আয়োজক আমি আয়োজক বৃন্দের প্রতি অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা মানে এ ধরনের আমাদের যে কার্যক্রম গুলো বিশেষ করে জগন্নাথপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য শিক্ষা সমাজ ব্যবস্থা সবকিছু নিয়ে যদি মাঝে মধ্যে ভার্চুয়ালি আলোচনা হয় তাহলে আসলে আমরা এক অন্যের প্রতি একটা যেটা সহানুভূতি আছে যোগাযোগ আছে আসলে এটা রক্ষা থাকে যাই হোক আমি আবুল কালাম রাজু সাহেবরে দেখলাম না আমার খুব বেশি আমার লিডার আমি দেখলাম না থানে আমার দেখার খুব ইচ্ছা আর একবার দেখবো আমার মোবাইলটা ঠিক হইলে আমি দেখবো আর কি তো যাই হোক আহ এখানেও দেখছি বাবুবাই দেব বারবারও দেখলাম বাবুবাই দেব বেশি দেখা যায় তো বাবুবাই বলছি আমার সালাম বাবুবাই ভালো আছেন তো আপনি আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ আব্দুল হাই তুমি ভালো আছো তো আমরা তো একসাথে চলতাম রেনু তো আমরা খুব বেশি একসাথে চলতাম আর কি আর সাংবাদিকতা শুরু তো মানে রেনু আমার হাতে করি রেনুর মাধ্যমে আসলে আমার এই যুগত আওয়া তো আপনারা দয়া বর্তমানে আমি আমার লাগি দোয়া করবা 
আর বিশেষ করে যারা এই সুরুপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যারা প্রয়াত হয়েছে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার মন্ত্রী স্যারের আত্মার মাগবিরাত কামনা করলাম পাশাপাশি সদ্য প্রয়াত আমাদের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরেন্দ্র কুমার সরকার ওনার বিধি আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আজকে আমি স্যারের এই যে বড় মেয়ে আসলে আমরা ওনারে দেখছি জগন্নাথপুর থাকা অবস্থায় তো আজকে ভার্চুয়ালের মাধ্যমে যারা এই আমরা দেখাইতে পারছি না আসলে সত্যিই ভালো লাগে তো এই যারা সুখাহত পরিবার আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করলাম আমি আসলে বিদায় নিমুখে আমার মোবাইল তো সমস্যা আদমা তো আসই শিক্ষা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড আমার সব সময় এটা আমার আসলে একটা মনের পুরাক আমি শিক্ষা এবং সমাজসেবা নিয়ে আমার মনের পুরাক আমি আমার জীবনের প্রতিটা অংশ কিন্তু শিক্ষার সাথে আমার মানে খাটছে এই পর্যন্ত আমি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আসলাম এটা সরকারি হওয়ার পরে আমার এই বয়সের সাথে আমার এটার এড হয়েছে না যারা সাংবাদিক সাহিত্যিক যারা শিক্ষক আছেন যারা মানে এটা লোক চিন্তা করবেন এর ওইগুলা তুলিয়া ধরলে নেক্সট জেনারেশন এটা উপকৃত হইব যেটা তুমি নিজে কইছো আব্দুল্লাহ আমরা আমরা জগন্নাথপুরের যে ইতিহাস জগন্নাথপুর কেন্দ্রের যে ইতিহাস সাহিত্য সংস্কৃতি জগন্নাথপুর উপজেলার ফাইলগাঁও বিএন উচ্চ বিদ্যালয় যেটা মানে আমাদের প্রথম এই বিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের ডিঙ্গায় কিন্তু সরূপচন্দ্র তার যে স্বরূপ যেটা স্বরূপের তো একটা মানে স্বরূপ একটা ব্যক্তির নাম কিন্তু আবার স্বরূপ দিয়ে অনেক পাক্য তৈরি হয় তো শিক্ষার যে পরিবেশ বর্তমান যে অবস্থা বিগত দশ বছরের একটা মানে আমি দশ বছর এই শিক্ষক স্বল্পতা বিভিন্ন কারণে ছাত্ররা মানে লেখাপড়া করতে পারে না কত সমস্যা বিরাজমান তো আমরা এখানে একজন ইয়নো আসলা দেবজিৎ সিং তো তাই কইলা যে আমরা একটা কমিটি গঠন করি অভিভাবক কমিটি তো প্রথমে তার কিন্তু আমার সাথে এটা আলোচনা করার পরেও আমি কইছি যে স্যার আপনি একটা ডাক দেব সবকে আমরা থাকব এই যে তাই একটা কমিটি করিয়া দেওয়া গেছে না এই কমিটিটা কন্টিনিউ মানে এটা রান করে এবং এটার ওই যে আজাদ আলী যে আমরা প্রথমেই সভাপতি বানাইছিলাম অভিভাবক কমিটি তাই এখনো আসুন এবং তানের নিজের ফকের থেকে টেকা দিই শিক্ষকদের চালাইয়া তাই পর্যন্ত নেয় এটা আমি আজকে কইলাম এই কথাটা যারা বাট চলে আসুন আপনারা অবগত থাকুন যেন যে আজাদ আলী এই শিক্ষা ক্ষেত্রের লাগে যে একটা অবদান এই সুরুপচন্দ্র সৃষ্টি করছে এটা লাগে তার গৌরব আমি করলাম এটা আসলে ঠিক না আমি বাড়া থাকলে কইলে কথাটা বালা লাগবে না এটা আসলে সত্যি প্রশংসার দাবিদার আমি সরি কই যে আব্দুল্লাহ আমি সব সমানষ্ট করলাম না আমি একটা কথা হইতে হয় যে আজকে যে জগন্নাথপুর কেন্দ্রের ভিতরে যে তারা যারা শিক্ষিত হয়েছেন বা তারা লেখাপড়া করছেন লেনটন জ্বালাইছে সুরুপচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে উত্তরারী আমি আপনার এটা উপহার দিলাম 
আমরা এন টিভি দেখতে পারবা সৌরভচন্দ্র স্কুলের ইতিহাস ঐতিহ্য শিক্ষা এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট আমি এটা তুলে ধরলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভালো থাকুকা সবার সবার প্রতি অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সবাই দোয়া করবা আর স্যারের বিধি আত্মার আমি আবারও শান্তি কামনা করলাম আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে আমি প্রথমেই শুনতে পেরেছি আমার নেতা আবুল কালাম রাজু এবং আমার ভাই সুজাতুর রেজা এবং বিশেষ করে আজকের এই উপস্থাপক যিনি আসলে এই যে উপস্থাপনার জগতে যিনি আসলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন আবুল হুসেন সাহেব ওনাকে আমি অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আব্দুল্লাহকে আমি এবারে বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শফিউল আলম বাবু ভাই আমাদের শ্রদ্ধ বড় ভাই যিনি সৌরভচন্দ্রের একজন কৃতিমান ছাত্র বিশেষ করে মানে ভালো ছাত্রদেরকে কিন্তু সব শিক্ষকরা আদর করতেন তো আমাদের সব শিক্ষকদের এই আদরে কিন্তু উদাহরণ হিসাবে পরের পাঁচ ছয় বেশ পর্যন্ত বলা হতো এই ওই 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 শিক্ষার্থীকে দেখো বাবুবাই ধরনের একজন শিক্ষার্থী ছিলেন যা স্যারের কথা স্যার অনেক সময় প্রশংসা করতেন তো আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সফিল আলম বাবুবাইকে আজকের এই আমাদের সংক্ষিপ্ত আকারের স্মৃতিচারণে বাবুবাই বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ আবুল হুসেন আমি প্রথমে মহান আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করছি আজকের এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি প্রথমেই আয়োজকদের আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক মুবারকবাদ জানাচ্ছি যারা আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদেরকে ভার্চুয়ালি সবার সাথে যোগাযোগ করার জন্য যোগাযোগের পথ সৃষ্টি করেছেন আমি সবার নাম বলতে চাই না আমাদের আমার সব ছোট ভাই ভাতিজা এখানে আছে আমি কি আমাকে কি দেখা যাচ্ছে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন তবে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে আসলে যোগদান করতে করেছি সেটা এভাবে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করবে এটা আসলে ভাবিনি আজকের এই প্রয়াত প্রধান শিক্ষক আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র জনাব গিরীন্দ্র কুমার সরকার সাহেবের বিধি আত্মার আত্মার শান্তি কামনা করছি আমি অত্যন্ত গর্বিত জগন্নাথপুর সরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্বিত গিরীন্দ্র কুমার সরকারের একজন ছাত্র হিসাবে গিরীন্দ্র কুমার সরকার শুধু একজন প্রধান শিক্ষক ছিলেন না উনি ছিলেন আমার একজন অভিভাবক আমরা একদিকে যেভাবে ভয় পেতাম অন্য দিকে অনেক স্নেহ পেতাম এই স্যারের কাছ থেকে স্যারের মৃত্যু সংবাদ যখন আমি ফেসবুকে দেখলাম সাথে সাথে আমার হৃদয়টা ভেঙে গেছে ভাবতেই পারিনি দীর্ঘদিন লন্ডন আসার পর থেকে আসলে মনে হয় পঁচিশ বছরের মাধ্যম মধ্যে স্যারের সাথে কোনো যোগাযোগ হয় নাই এর মধ্যে দুই একবার বাংলাদেশে গেছি গেছি কিন্তু স্যারের সাথে দেখা হয় নাই বেশিরভাগ দেখা হয়েছে বঙ্কিম স্যারের সাথে মাঝে মধ্যে যদিও সরাসরি আমার শিক্ষক না জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন বিনয় কুমার স্যার স্যার ওনার সাথে দেখা হয়েছে লাস্ট টাইম ওনার সাথে দেখা হয়েছে কারণ উনি এখনো জগন্নাথপুরে আছেন আমরা দেশে গেলে জগন্নাথপুরে বেশি সময় কাটাই এই জন্য ওনার সাথে দেখা কিন্তু গিরীন্দ্র কুমার স্যার আমাদের হেড স্যার বা অন্যান্য স্যারের সাথে তেমন একটা দেখা হয় নাই যারা রিটায়ার্ড হয়ে গেছিলেন তো আমি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি এবং স্যারের প্রতি স্যারের বিধি আত্মার শান্তি কামনা করছি জন্মিলেই মরিতে হয় আমাদের সবাইকে একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে সুতরাং এটা আমার এটা এটাই বাস্তব সত্য কিন্তু স্যার স্যারকে দীর্ঘদিন দেখি নাই স্যারের সুযোগ্য সন্তানেরা আজকে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেখে ভালো লাগলো একজন ব্যাংকার একজন সিলেট এমসি কলেজের অঙ্কের লেকচারার আমি সিলেট এমসি কলেজে গণিত বিভাগে ছিলাম তখন উনিশশো আটানব্বই আটানব্বই ভর্তি হয়েছিলাম এরপরে যদিও আমি গণিতে কমপ্লিট করতে পারি না কারণ তখনকার সময়ে অনার্স পড়তে ছয় সাত বছর লেগে যেত আমার লন্ডনের সবকিছু হয়ে গেছিল সেই জন্য আমি পাস করছি গ্রাজুয়েশন করি এমসি কলেজ থেকে লন্ডন চলে আসলাম কাকলিকে ছোট দেখেছিলাম শেষে দেখলাম কাকলি যখন শিক্ষা সরকারি প্রাথমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে জয়েন করেছিল তখন মনে হয়েছিল স্যারে কিন্তু আমাকে সংবাদটা দিয়েছিলেন স্যারের ব্যাপারে বেটা আমার কাকলির ইয়েছে এই প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা চান্স পাইছে আমরা বললাম স্যার কোন স্কুলে তখন সে যখন শিক্ষা সরকারি স্কুলে চলে আসলো স্যার এই সুসংবাদটা দিয়েছিলেন স্যারের সাথে অনেক স্মৃতি ছিল স্মৃতি আছে আছে এখনো মনে আছে আমি যখন 
উনিশশো একাশি সালে আমরা জগন্নাথপুর সরকারি স্বরূপচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই উনিশশো ছিয়াশি সাল সালে বের হয়ে আসি কিন্তু তখনকার আমি ততটা ভালো ছাত্র ছিলাম না আবুল হুসেন যতটুকু বলেছিল কিন্তু সেই সময়ে যারা ভালো ছিল তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম আমরা স্কুলে এখনকার সময়ে তো ছাত্র সংখ্যা বেশি মেধাবী ছাত্র সংখ্যা বেশি প্রত্যেক বছর বারোটা চোদ্দটা ফার্স্ট ডিভিশন আসে স্কুল থেকে কিন্তু এখন তখনকার সময়ে একটা দুইটাই আসতো এবং যে একজন দুইজন তখনকার সময়ে ছাত্র ছিলেন তাদেরকে আমাদের যে পরম শিক্ষা গুরু ছিলেন আলাদা একটা নজর দেখলেন আমি সেই সময়ের একজন ছাত্র ছিলাম আমার মনে আছে প্রথম যে সময় আমি স্কুলে সিক্স থেকে সেভেনে উঠি আমি তখন ভাবি না আমি যে হবিপুরে হবিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আমি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে যখন হাই স্কুলে ভর্তি হই তখন আমি কিন্তু ফাইভে আমি দেখতে পাই নাই আমার আমার সাথে সিক্সে জগন্নাথপুর মডেল স্কুল থেকে দুই একজন ছাত্র ছিল আমার আমার বন্ধু রায়হান এবং দুলন ছিল তারা বৃত্তি পেয়েছিল আমি বৃত্তি পাই নাই তখনকার সময় কারণ অনেকটা তখনকার সময় কিন্তু ভালো স্কুলের এক একটা ইয়ে ছিল ভালো স্কুল বলতে যে জগন্নাথপুর প্রাইমারি স্কুল থেকে যারা সিক্স এসে ভর্তি হতো এদেরকে আমরা আলাদা চোখে দেখতাম বা সব স্যার স্যারেরা আলাদা চোখে দেখতেন যে এরা এরা ফাইভ স্কলারশিপ পেয়ে আসছে এরা এদের আলাদা একটা স্থান ছিল কিন্তু আমি তখন যদিও আমি বৃত্তি পাই নাই কিন্তু ক্লাসে আমার পারফরমেন্স দেখে সব স্যারেরা কিন্তু আমাকে তখন থেকে খুবই আদর করতেন তাদের মধ্যে আমাদের গিরিন্দ্র স্যার একজন ছিলেন বঙ্কিম স্যার এবং জিতেন্দ্র স্যার আমি তাদের কথা ভুলবো না সাত স্যার সুহেল স্যার এরা তো আমার তখন তখন থেকে আমার আমার আমাকে খুবই ভালোবাসতেন এদের সাথে একটা যদিও ছাত্র ছিলাম কিন্তু ওই সিক্স সেভেন থেকে ওনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক ছিল কারণ ওনাদের সাথে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আর এই যে যে বঙ্কিম স্যার জিতেন্দ্র স্যার এবং আমাদের হেড স্যারের ওনাদের কাছে খুবই ভয় পেতাম এবং আমি তখনকার স্কুলে ছাত্র একজন তখনকার সময়ে মোটামুটি একজন ভালো ছাত্র হিসেবে ওনারা আমাকে একটু স্নেহ করতেন তো এই সেই সুবাদে স্যার স্যারদের সাথে আমার একটা দিক সম্পর্ক হয়েছিল হ্যাঁ স্যার যখন সিক্স থেকে যখন সেভেনে উঠলাম তখনকার সময়ে স্কুলের রেজাল্ট দেওয়া হতো এই যে স্কুলের সামনে যে মাঠ ছিল বড়টা না যে স্কুলের সামনে যেটা তখন থেকে স্যারেরা হ্যাঁ স্যারে কিন্তু এই যে এটা প্রকাশ করতেন ফলাফল প্রকাশ করতেন প্রথম বলতেন নাইন থেকে টেনে কারা উঠলো এর থেকে নাইনে কারা উঠলো এইভাবে তখন 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 আমাদের যারা উঠলো তখন যখন আমি ভাবতেই পারিনি আমি যে আমি প্রথম প্রথম স্থান অধিকার করব তখন স্যার যখন বললেন সফিউল আলম বাবু প্রথম স্থান অধিকার করতো তখন আমার যে আমি যে খুশি মানে কিভাবে হয়েছিলাম আমি প্রকাশ করতে পারবো না তখন প্রত্যেক সব 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 স্যারেরা কিন্তু এর আগে আমি একটা একটা আন্দাজ পেয়েছিলাম আমার অঙ্কের এবং ইংলিশের মার্ক দেখে জিতেন্দ্র স্যার এবং বঙ্কিম স্যারের কাছ থেকে আমি একটা ইশারা পেয়েছিলাম কারণ আমার সিনিয়রদের কাছ থেকে সিনিয়ররা বলেছিল একজন হবিপুর স্কুল থেকে একটা ছাত্র এসেছে এই ছাত্রটা কিন্তু অঙ্কে এবং ইংলিশে খুবই ভালো করেছে তখন আমি একটু আইডিয়া করেছিলাম হয়তো আমি প্রথম পাঁচজনের মধ্যে থাকতে পারবো কিন্তু আমি যে প্রথম হবো ক্লাসে আমি এটা ভাবতেই পারি না এরপর থেকে আমার এই যে জগন্নাথপুর স্কুলে যে সৌরভচন্দ্র স্কুলে আমার শিক্ষা জীবনের যে সূচনা আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি এইটে পড়বো আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব আমি স্যারকে বললাম স্যার আমি তো বৃত্তি পরীক্ষা দেব কিন্তু আমি শুধু আমি একাই ছিলাম আর কেউ তখন বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই তো এই বৃত্তি পরীক্ষা যে সময় ডেট পড়লো তখন এনুয়াল পরীক্ষা চলতেছে স্কুলে আমার বৃত্তি পরীক্ষার বৃত্তি পরীক্ষার সময় এনুয়াল পরীক্ষা একটা পরীক্ষা সাবজেক্ট বাকি তখন আমি স্যারকে বললাম স্যার আমার তো বৃত্তি পরীক্ষা এই দিন কিন্তু আমাদের তো একটা পরীক্ষা শেষ হয় না একটা পরীক্ষা আমি আমি যখন সুনামগঞ্জ থাকবো বৃত্তি পরীক্ষাতে তখন আমার এই পরীক্ষাটা থাকবে তখন আমি আমি কি করবো আমার তো একটা একটা সাবজেক্ট মিস হয়ে যাবে আর যদি আমি একটা সাবজেক্টে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই পরবর্তীতে আমি তো ক্লাসে আর ফার্স্ট হতে পারবো না স্যারে বললেন এটার জন্য তুমি চিন্তা করো না এটা তো আমার হাতে আছে আমি এই পরীক্ষাটা একদিন পিছিয়ে নিবো তুমি সুনামগঞ্জ থেকে চলে আসলে পরে এই পরীক্ষা দিবে আমি তখনকার সময় এই স্যারের এই কথাটা আমি এখনো ভুলতে পারি নাই তো স্যার আমার আমার জন্য আমার জন্য সম্পূর্ণ ক্লাসের পরীক্ষা এই ফাইনাল পরীক্ষা এটা এই ষান্মাসিক পরীক্ষা অথবা এই প্রথম সাময়িক এইরকম পরীক্ষা না বার্ষিক পরীক্ষা একদিন আমার জন্য একমাত্র আমার জন্য আমি তখন ওই ক্লাসে একমাত্র এই যে এইটি বৃত্তি পরীক্ষার্থী ছিলাম আমার জন্য স্যার সম্পূর্ণ পরীক্ষাটা পিছিয়ে নিয়েছিলেন তখন আমাকে দিয়ে আমি বললাম স্যার আমি এখন আমার তো বয়স তখন তেরো চোদ্দ হবে আমি শ্রীষণ যাবো কেমন একজন একজন স্যারকে আমার সাথে দিতে হবে উনি বললেন না তুমি চিন্তা করো না আমি আবু হেরারে সাত মাস্টারকে বলবো তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবু হেরারে সাত মাস্টারের সাথে এখনো আমার আমার সম্পর্ক আমার
ওই সময় যে একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা ছিল এটা আমি কমপ্লিট করেছি আমি এটা সারের এই অবদানের কথা আমি কোনোদিন বলতে পারবো না বা আরেকটা স্মৃতিচারণ আমি যেটা না করলেই নয় আমি যখন এসএসসি পাস করলাম তখন এসএসসি রেজাল্ট আনার জন্য জগন্নাথপুরে গেলাম সারের বাসায় গেলাম তখনকার স্কুলে বিদ্যুৎ ছিল না আর রাত্র রাত্র হয়ে গেছে খুবই বৃষ্টি ছিল আমি সারের বাসায় গেলাম জানার জন্য আমার রেজাল্ট জানার জন্য আমি কি করেছি আমি সারে 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 আমাকে জড়িয়ে ধরলেন জেরে ধরে বলেন সফিউল তুমি তো ভালো করেছো তুমি তো দুইটা অঙ্কে লেটার পেয়েছে পেয়েছো তুমি ইয়ে তুমি প্রথম বিভাগ পেয়েছো তুমি এবং দুলন তোমরা দুজন আমার মুখ উজ্জ্বল করেছো আমাদের আমরা দুজনের প্রতি ওনার একটা ইয়ে ছিল যে এই দুজনে আমি আশা করছি এরা ভালো রেজাল্ট করবে এস এস সিতে তখনকার সময়ে জগন্নাথপুর স্বরূপ চৌধুরী স্কুলে দুইজন বা তিনজনই ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছো যে যে আটটা দশটা সারা থানায় আটটা বা দশটা ফার্স্ট ডিভিশন আসতো এর মধ্যে জগন্নাথপুর স্বরূপ চৌধুরী স্কুলে দুইটা বা তিনটা আসতো এখন তখনকার সময় আমি এই আমি যখন এই আমি এখনো নিজে গর্ববোধ করি এবং স্যার আমাকে বলেছিলেন তোমরা যাও তোমাদের জন্য আমাদের দোয়া রইল তোমরা ভালো রেজাল্ট করছো ভবিষ্যতে ভালো পড়াশোনা করো এবং ভালো জায়গায় যাবে এটা আশীর্বাদ করি আজকে স্যারের এই কথাটুকু এখনো মনে পড়ে কিন্তু স্যারের বিধি হাতটা শান্তি কামনা করছি আর অনেক দিন স্যারের সাথে দেখা হয় না আসলে যদি দেখা হতো ভালো লাগতো আর লন্ডন আসার পরে ব্যস্ত লাইফের জন্য আসলে অনেক সময় আমাদের এই শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই আজকে যারা এই স্যারের এই প্রয়াণ উপলক্ষে যারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তাদের মাধ্যমে সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আজকের অনুষ্ঠান বিশেষ করে যে আবুল হোসেন এন টিভির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে এটা সারা বিশ্বে যারা স্যারের সুযোগ্য ছাত্র আছে সবাই দেখতে পারবে এবং আশা করি হয়তো ভবিষ্যতে এরাও বলবে যে আর আবুল হোসেন আর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করো যেভাবে লাইভ ফেসবুক টিভিতে ব্রডকাস্ট হবে এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আবুল কালাম রাজু সুজা তুরে যা রাজন যারা এই অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বিশ্বে বিভিন্ন বিভিন্ন খানে থাকা ছড়িয়ে ছিটে থাকা ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করে আজকের অনুষ্ঠানকে সার্থক করার জন্য সফল করার জন্য যাদেরকে এখানে আয়োজন করেছে প্রাক্তন ছাত্র বিশেষ করে আমি এখানে আমাদের সাবেক ছাত্র এবং আমার শ্রদ্ধ চাচা আবুল সুফিয়ান চৌধুরী ওনার ওনাকে দেখতে পেরে আমার ভালো লাগতেছে উনি যেভাবে স্মৃতি চারণ করেন ওনার সত্যি মুগ্ধ করে এবং আমি 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 যখন আমরা যখন সিক্স এ পড়ি তখন সেলি সমাজ প্রতিদি ওনাদেরকে আমার চেহারা ভুলে গেছি কিন্তু তারা স্যারের যে সুযোগ্য সন্তানেরা সশক্তের প্রতিষ্ঠিত নিজেকে খুবই ভালো লাগছে স্যারের সন্তানেরা সশক্তের প্রতিষ্ঠিত এবং তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যারের সে স্বপ্নটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছে আমি পরিশেষ আমি আসলে আমার মনে হয় আমার বক্তব্যটা বেশি দীর্ঘায়িত করে ফেলছে সবার দৈর্ঘ্যচ্যুতির ঘটাবো না আমি স্যারের সুযোগ্য সন্তানেদের আহ উত্তরত্ব সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং তারা ভবিষ্যতে আরো বড় হোক তাদের পরিবারের সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং স্যারের বিধি আত্মার প্রতি আবারও শান্তি শান্তি কামনা করছি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আজকের অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি এখন একটা জায়গায় যেতে হবে জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিয়ে নেব আমি অনেকক্ষণ ধরে আমি সেই ডেটা থেকে যুক্ত হয়েছি এখন প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে চারটার সময় আমি চলে যাব আমাকে ক্ষমা করবেন আপনারা পরিশেষে আমি আবার আবারও আয়োজক ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতে যদি আপনারা এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আমাকে বলবেন আমি আপাতমস্তক আপনাদের সাথে থাকবো এবং ইনশাল্লাহ এই অনুষ্ঠানের সাথে আমাকে পাবেন আমি থাকবো ইনশাল্লাহ সবাইকে সবার সুন্দর এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং আমাদের এই আশা করি বর্তমানে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের যে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আশা করি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখবেন সবার দীর্ঘায় কামনা করে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং স্মৃতিচারণমূলক স্মৃতিচারণ এখানে শেষ করছে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ধন্যবাদ সফিউল ভাইকে আমি খুকন ভাইকে অনুরোধ জানাবো যে শেলি দিদিকে আবার একটা মেসেজ করার জন্য কারণ উনি নেটের নেটের সমস্যায় বের হয়ে গিয়েছিলেন তো শেলি দিদি যদি আবার আসেন শেলি সমাজ বলতে আমরা ওনার কাছ থেকে শুনবো আমরা তো শয়তানি করতাম না পন্ডিতচারের ঘরে দিয়ে ফুল লাগাই ফুল যে গেন্ডা ফুল আর আমরা শয়তানি তো শয়তানি কইরা সারের ফুলটা মানে ঘরাই দিচ্ছিলাম আর কি তো ওনার তো ফিটা খাইবার লাগে রুণ উদ্দায়া কইলা যে হেড অফ ডিপার্টমেন্টে ডাকছেন সাল ফার্স্টটা বেদ দেব সারে গেছে সার ফার্স্টটা ফার্স্টটা দালি বেদ সারে আমরা রে হেড দি কইলা যে পন্ডিতচারে তোরা খুশি করিলা পন্ডিতচার ফাত পন্ডিতচারের ফাত গিয়া আমি ইনতা দিলে করি গিলা মাকি তো সারে সাইছ না কোন ছাত্র রে বেদ দি মারতা এই যে সারের কিছু গুণ আছে আজকে সারে একটা দিন বেদ দি করে টাচ করছিল
लिटन सरकार कथा राजन आसेंडामिकारिख सुशिक्षित मानुला चर्चा करी तुम्हारा करना फिर बुझा जेनारेशन बुजबो शुरू <laughs> आलम के अनुरोध जान राजुभाईन अनुरोध बार बार मिट हो जाए क्यों रबिउल आलम बक्तव्य सुनब रबिउल माइक्रोफोन आनमिट करो भाई रबिउल जी सलाम मृत्यू 
আমি ব্যক্তিগতভাবে সুখ প্রকাশ করলাম এবং তার ফ্যামিলির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি আসলে স্যারের প্রতি স্যার যে কতটুকু স্ট্রিক আসলা আমি আমার খুব মনে হয় মেট্রিক পরীক্ষার সময় আমার এই আমরা তখন এম সি কিউ সেকেন্ড বেচ আপনার কম্পিউটারাইজড সাইন করা লাগে মানে ফর্ম তখন আমি ওই যে একবারে লিখে দিয়েছিলাম আমার নাম আর কি কোনো ইয়ে একটা ব্লক বাদ না দিয়ে আর কি ফর্ম বাদ লিখেছে তখন স্যার তো খুব স্ট্রিক্ট একটা ছাত্র দেয় একটা একটা ফর্ম আইছে আমার আর ফর্ম দিতে নাই এখন পরীক্ষাও দিয়ে তোমরা তখন আমরা ওই যে শিক্ষার ইয়ে আছে রুহেল এখন আমেরিকা আছে অসুস্থ দখর বাতার দেওয়া হলে সারে তখন আমি তখন স্যার রেগে করলাম স্যার হে তো পরীক্ষা দিত নয় তার ফর্মটাও দিয়ে আমার দিলাই স্যার তো খুব রাখা নিত হে তুমি এইটা পাইলাই কই হে তুমি জানো নি হে পরীক্ষা দিত নাই বুঝলে স্যার আমি তারে লই এইরা আপনার কাছে স্যারের কাছে লই আগে লাম স্যারের সামনে হে কইলো স্যার আমি আমেরিকা যাই মুকি মেট্রিক পরীক্ষা দিতাম নয় আপনি এই রবিউলের ফর্মটা দিলাও কা ও সারে দিলা স্যার তো অতটুকু স্টিক আসলাম বা যতটুকু স্টিক আসলাম ততটুকু মায়াও আসিল স্যার আমার মনে হয় যে আমরা আমরা যে ব্যাচ নাইনটি ফাইভ এ যে ব্যাচ এই ব্যাচে মনে হয় স্বরূপচন্দ্র স্কুলের সবচেয়ে বড় মানে সফলতা আসিল যে আমরা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড স্ট্যান্ড করছিলাম এই একটা স্টুডেন্ট আব্দুল খালেক বিপ্লব আমি তত বালা স্টুডেন্ট আসলাম না তারপরও আমার সাইকেল লেটার সহ আরো আরো জনে ফার্স্ট লেটার ফাইসিল সেই হিসাবে মানে আমরার ব্যাচের রেজাল্ট খুব ভালো আসিল আমরা তিনজন গেছি স্যারের সামনে স্যার যে আলিঙ্গনটা দিছেন আমরা এই আলিঙ্গনটা এখন আমার মনে আছে মানে স্যার খুব আসলে স্যারের আমলের মনে হয় সবচেয়ে বড় রেজাল্ট স্যারের একাডেমিক শিক্ষকতা লাইফের এ পর্যন্ত আর কি এ পর্যন্ত হয়েছে না আমার খুব মনে হয় তখন স্যারে আমরা মাথা হাত দেওয়া হয়েছিল দোয়া করছিলাম আমার মনে হয় স্যারের দোয়াটা এখনো আমরা কিছু আছে খুব খারাপ লাগে আজকে আপনার এই যে টু থাউজেন্ড ফোরটিন ফোরটিনের পরে স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠান হয়েছে করি আমার মনে হয় না যদি ওইও থাকে হয়তো আমি জানি না এই যে আমরা যে একটা স্যার রেল ওই আমরা যে স্মৃতিচারণ স্যার সহ আমরা এই যে আরো যত শিক্ষক মারা গেছেন অথবা আমরা স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র আছে যারা মারা গেছেন তারা সকলেরও আত্মার মাঘুরাত কামনা করলাম এবং পাশাপাশি এই যে বাবু ভাই সহ রাজন ভাই বা এই এই রাজু ভাই আবুল হুসেন ভাই এরা আপনারা যারা সকল আসেন আমরা যদি চন্দ্র সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের আমরা তো বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরিয়ে সিটি আসি টু থাউজেন্ড ফোরটিন থেকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এর ফরে অনুষ্ঠান ওই বা ওয়ে না বা এখন আর যেহেতু ভার্চুয়াল একটা সুযোগ আছে আমার একটা অনুরোধ থাকবো সকলের গেছে যে স্যার স্যারের প্রীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই স্বরূপচন্দ্র সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র ছাত্রী আমরা একটা সুন্দর অবস্থানে এই এবং ভ্রাতৃত্ববোধ আরো শক্ত করার দায় আমরা যদি কন্টিনিউ একটা করি তাইলে হয়তো আমরা ভালো হইব আর আমি পরিশেষে আমার স্যারের আবারও আমি স্যারের স্যারের প্রতি সুখ প্রকাশ করলাম স্যারের ফ্যামিলির প্রতি এই সমবেদনা প্রকাশ করা এবং আমি শুনে খুব খুশি হইলাম যে স্যার মৃত্যুর আগেও স্যারের সন্তান যারা আসুন তারা সকলেও একটা স্টাবলিশ পজিশন দিছেন তারা যাতে আরো ভালো স্টাবলিশ হইন ওটো আমরা দোয়া করি আর তারা যদি কোনোদিন কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা গেছে হইন আমরা এই বলে আর আমাদের যে সুযোগ দিস হইন আমি যে আপনারা মাঝে থাকতাম পারছি ধন্যবাদ আর যারা ওজন বলেন তারা সকলের ধন্যবাদ সালাম ধন্যবাদ রবিউল অত্যন্ত সুন্দর এবং আসলে তোমার বক্তব্যে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল যে অরূপ যে আগে যে বক্তব্যটুকু দিয়েছিল অরূপের সাথে আমরা অরূপ আমি বিপ্লব আমরা যে সুনামগঞ্জে যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম তখন এই যে তোমাদের মেধাবী গ্রুপের এই গ্রুপটা আমার সাথে ছিল আমি যে গ্রুপের নেতৃত্ব দিছিলাম তো স্যারে আমাকে বলছিলেন জানোস বেটা আমি এর জন্যই তৈরি দিয়ে পাঠিয়ে দিছিলাম এই সাহস আর কেউ করতে পারে না তো স্যার স্যার এইভাবে এইভাবে ছিলেন স্যার এই ধরনের আমাদের প্রতি এত আস্থা এবং বিশ্বাস ছিল বা এই যে মেধাবী ছাত্রদেরকে আমি যে বললাম 
যে ওই যে সহিল বাড়ি বাবুয়ের কথা বললাম যে অনেক সময় উনি গর্ব করতেন উনার আর উনার আজকে এখন সম্পৃক্ত হয়েছেন আমার সাথে আমাদের সাথে উনার ছোট মেয়ে নীলিমা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন নীলিমা তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ আমি দেখতেছি সে তার মাইক্রোফোন সেট আপ করছে তুমি যদি ক্যামেরাটা আবার অন করো যদি যদি হ্যাঁ তো আমি অনুরোধ জানাবো আমরা এখানে আমরা আমরা প্রয়াত আমাদের সদ্য শিক্ষকের সুযোগ্য সন্তানরা সমবেত হয়েছি আর তোমরা যারা উনার সন্তান তাদেরকে আমরা সমবেদনা দেওয়ার জন্য আজকে এখানে সমবেত হয়েছি এখানে আমেরিকা বাংলাদেশ লন্ডন বা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই সম্পৃক্ত ছিলেন আবার অনেকেই হচ্ছেন তো তুমি আজকের এই যে আমরা সুখসভা প্লাস স্মৃতিচারণ নিয়ে আমরা কথা বলছি যদি তোমার পক্ষ থেকে তুমি কিছু বলো আমাদের এখানে আমরা শুনব ধন্যবাদ বোন তুমি বলো নীলিমা আমার হ্যাঁ তোমার মাইক্রোফোন তুমি ফ্রোজ হ্যাঁ তোমার সিস্টেম আবার সম্পৃক্ত হবে ধন্যবাদ সে আসছিল রাজু তুমি কি আনমিট করো অরূপ উনার পাশ বলে তেমন কোন শারীরিক তেমন কোন ইয়ে ছিল না তো আমরা আসলে এটা মানে খুবই সারাক্ষণই শুধু উনার মানে ইয়ে ইয়ে গুলো সব উনার কণ্ঠস্বর দেখা যায় কানের মধ্যে মানে ইয়ে হইতেছে আসলে সব সময় উনি ওই গত মঙ্গলবারে গেলাম আমি বাবার ওইখানে তো উনি আমার বললেন যে মাইরে আমি আর নাই তোর তখন আমি বাবারে দিয়েছি আমার বাসায় ফোন দিয়ে ভিডিও আমাদের ইয়ে যে উনি তো আসলে কারোরে কষ্ট দেন নাই মানে হেঁটে হেঁটে চলে গেছে সৌভাগ্য যে আমরা স্মরণ করতাম পারছি এটলিস্ট অনেক মানুষ আড়াই হাজার কি পৃথিবীর এই ক্লান্তি গেল তোমার আমরা তোমার বা লিটন রেফাই আমরা কি থাকতো এবং আমরা সম্বোধনা জ্ঞাপন করলাম এবং আমরা গর্বিত আসলে আদর্শী আমরা বড় হয়েছি আজকে যে তুমি ইনো কথা কই যে আমরা খুব ভালো লাগে আসলে আসলে আজকে আমার মনে হয় জগন্নাথ সর্বোচ্চ উচ্চ বিদ্যালয়ের স্মৃতির কথা যদি হয় তা আমার কাছে লাগে দীর্ঘদিন পরে মনে হয় রাজন বা আমার ভাই হিরো কাছে তারা একটা আয়োজন করছি না আমরা ইলার করছি না তুমি গতকালকে আবুলশন ঢুকেছি উপরে ভাই করো আসলে আর কিচ্ছু খবর নাই আমরা 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 গর্ব করি এই ধরনের মা বাবা লইয়া আর কি বিশেষ করে স্যারের কথা হয়েছি বই নাগে স্যারে এত অভাব অনটন করছেন কোনোদিন প্রকাশ করছেন না আমার বাবা এত ইঞ্জিনিয়ার আপনার কোনোদিন অভাব অনটন প্রকাশ করছেন না আজকে আমি যেন দাঁড়াইয়া কথা কই রাম আমরা হলু ছেলে মেয়ের বাবা হয়েছি কত দুই দিন পরে আমার আমার ছেলের বিয়া অনুষ্ঠান আমরা অচিত্রি বলতাম পারি না যার ফলে না আমরা আলোচনা করি আমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালো ভালোবাসা কি থাকতো 
খুব খারাপ লাগে আসলে আমারও আমি জানি না কি তার লাগে সারের বিদায় খেলা মানে সার যে মারা যাওয়ার পরে আর কি আমি মানে আমার খুব খারাপ লাগে আর কি আমার আমার খুব আঘাত লাগে মানে আমি জগন্নাথপুর সুন্দর উচ্চবিদ্যালয় আমার শৈশব প্রতিষ্ঠিত সমাজের এটি প্রাউড করা দরকার আর কি আসলে ধন্যবাদ নীলিমা বোন তুমি আমরা সাথে সম্পৃক্ত থাকো শোনা করছো আমরা আসলে কৃতজ্ঞ আর আমরা আগে আবুল কালাম রাজু একটা কথা বলেছেন যে যে কথাটি হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এই আমাদের আদর্শের যে আদর্শবান একজন শিক্ষক যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি যার 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 পরিশ্রমের ফলে আজকে আমরা যেটুকুই শিখেছি এখানে আমরা বাবুবাই বলেছে রুবেল বলে রাজন বলেছে যে যেটুকুই পেয়েছি কারণ উনার এনার শিক্ষকতার কারণে কুকন ভাই যেভাবে বলছে রাজনও ঠিক এই কথাটাই বলছে স্যার বেতাঘাত কাকাউকেই বেদ প্রহার করেন নাই স্যার এমনই এক শিক্ষক আমাদেরকে যেটুকু দিয়ে গেছেন কালকে রাজন একটু আগেই বলেছে যে স্যার স্যার ইংলিশের একটা কখনো খাতা দেখতেন না কিন্তু উনি বেতাঘাত করেন নাই কিন্তু উনি আমাদেরকে যেটুকু দিয়েছেন স্যারের কারণে স্যার যদি গুণী মানুষ আমি আবুলিশন শেষ পর্যায়ে যে আজকে আমার বইটা যে আইলো আমার লিটন আইলো আজকে সার গুণী মানুষ থাকার কারণে সারের নিয়ে কথা কয়েতে গিয়া আমরা জগন্নাথ স্বরূপ ওই অঞ্চলের স্মৃতি চারণ করলাম আমরা স্মৃতির পাতায় আমরা গুইরে বেড়াইলাম কত মানুষের কথা কইলাম আসলে স্যার খুবই গুণী মানুষ খুব ক্লিন ইমেজের মানুষ আছে স্যারে আমি আবারও শব্দ করলাম আমি আবুল হোসেন করলাম আমার মনে হয় তুমি তার অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আরো দু চার মিনিট করি করি আবদুল্লাহের কথা থেকে আপনার কথা থেকে বা বাবুবাই কথা থেকে অনেক কথাই আসছে কারণ আমাদের আসলে কে কি করতেছি বা কে কি করব এটা বড় কথা না মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে এই যে সম্পৃক্ততা বা আমাদের জন্য এইভাবে যে আমাদেরকে মানে এই যে একটা ভ্রাতৃত্ব বা এই যে একটা বন্ধন আছে এটাকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে এটার জন্যই আজকের এই সভাটা বা এখান থেকে স্মৃতিচারণমূলক যে কথাগুলো উঠে এসেছে এটা আসলেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজে লাগবে কারণ অনেক গুণী ব্যক্তিবর্গ এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমার আসলে আমার হিরো আগে একবারে সংক্ষিপ্ত সময় নিয়েছে রাজনও সংক্ষিপ্ত সময় নিয়েছে তো আমি আজাদকে বলবো আজাদ আনমিট করে কিছু বলার জন্য পরবর্তীতে আজাদ তুমি কি আমাকে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ মানে আরে অনেকেই সম্পৃক্ত হয়েছিলেন আজাদ আনমিট করে তোমার তোমার বক্তব্য যেহেতু তুমি অভিভাবক সমিতির অভিভাবকের জগন্নাথপুর সৌর চন্দ্র অভিভাবক সভাপতি মন্ডলীর সভাপতি তো তুমি স্যার প্রয়াত স্যারের জন্য তোমার পক্ষ থেকে তোমার বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজাদ জি আসসালামু আলাইকুম সবাই আমি তো প্রথম থেকেই প্রথম টাইমিং মেইনটেইন করি আমি 3 ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি তো আসি সবার কথা শুনতেছি ভালো লাগতেছে আসলে মানে এখানে বড় ভাই এরা অনেকেই আসেন অনেক দিন পরে একসাথে কথাবার্তা হচ্ছে খুবই ভালো লাগতেছে আসলে এটা দেশে বিদেশে সবাই একসাথে কথাবার্তা বলতেছি আর স্যারের যে বিষয়টা আসলে আমাদের বাড়ির সামনেই তো সরুচন্দ্র স্কুলটা মানে আমাদের বাসার উঠান বলতে হয় যে আমরা বাড়ি থেকে বাইরেই কিন্তু আগে যে স্কুলের এখানে যাইতাম যাইয়া খেলাধুলা করতাম স্যারের সাথে অনেক আমরা ইয়া করছি যে যে আমরা বিকালে বেলা বৃষ্টির দিনে ফুটবল খেলতাম স্কুলের ভিতরে তারপরে ওই যে বল যাইয়া কাদা মাটি নিয়ে দেওয়ালে পড়তো স্যার আবার প্রায় দিন আইসা আমাদের দৌড়াইয়া দিতেন এখানে মানে স্কুল ওই যে কাদা মাটিতে বরে যায় তোমরা মাঠে যাও মাঠে যখন পানি হইতো তখন আমরা কিন্তু স্কুলের ভিতরেই খেলতাম 
এটা তো আপনাদের সবারই জানা আছে আগে কিন্তু এই স্কুলের এটাকে বলা হইতো রোদপারি আমরা সবাই রোদপারিতে যাইতাম ওই যে রোদ হইতো এর জন্য একটা নাম ছিল রোদপারি আসলে আসলে সারের সাথে তো মানে স্কুল লাইফ সারা আমাদের তো আসলে সব সময় সারের সাথে দেখা হইতো কারণ যেহেতু আমাদের বাড়ির সম্মন আমরা বাইরে সারের দেখা পাইতাম সারে বেত নিয়ে হাঁটতেছেন আমরা যখন মানে যখন হাই স্কুলে যাই নাই প্রাইমারিতে থাকতাম তখনও দেখতাম যে স্যার এক গেটে দিয়ে বাইরে হইলে অন্য গেটে দিয়ে সব ছাত্ররা যাইয়া দৌড়াইয়া ঢুকতো যে হ্যাঁ স্যার বাইরে হইছে সবাই ঢুকতো আর আগে তো সবাই বড় বড় ছিল এই যে স্কুলে যারা যাইতো হাই স্কুলে সবাই বড় বড় ছিল এখন দেখতে সব ছোট ছোট বাচ্চারা মানে ওরা এস এসি দিয়া মানে বাইরে যাচ্ছে আর কি তা আগের লাইফ আসলে অন্যরকমই ছিল আর স্যারের প্রতি আসলে শ্রদ্ধা আমরা ওদের সবারই আছে কারণ এই সৌরভচন্দ্র হের স্যার বলতে এই স্যারের কথাই সবাই আলাপ করে যেমন আমি আজকেও গেছিলাম আগে আরো বেশি ছিল কিন্তু এই স্কুল বন্ধ অবস্থায় কিন্তু আমরা এই যে প্যারা শিক্ষকের বেতন আমরা দেওয়া লাগে এই যে জুন মাস আমরা বসছিলাম বৈশা একটা ব্যবস্থা করছি আমি আর সারে যে এই যে জুনে তো আমাদের বেতনটা দিতে হবে ছাত্ররা তো আসে না বেতনও ছাত্ররা দেয় না যাই হোক সরকারি বেতন তো কোনো সমস্যা না কিন্তু প্যারা শিক্ষকের বেতন কিন্তু আমরাই ম্যানেজ করে দিতে হয় আর কি তো কোন এক সময় আসলে এই যে আমাদের স্কুলে এক সময় ছিলেন আব্দুল লতিফ স্যার হেড স্যার প্রায় আট নয় বছর দশ বছরের মতো হবে তখন আমার বাতিরা ফাইভ থেকে পাশ করছে তখন আমি চন্দ্রী স্কুলে ভর্তি করাই নেই আমি আব্দুল খালিকে ভর্তি করাইছি তখন এই স্কুলে কোনো লেখাপড়া হইতো না মানে দুইজন অথবা তিনজন টিচার ছিলেন কোন স্কুল হইতো না ছাত্ররা যাইতো না এরপরে ওই যে আব্দুল্লাহ আগে বলল আমাদের এখানে একজন ইয়ন স্যার আসছিলেন দেবদ্বীপ সিং তো উনি এসে একটা সবাই নিয়ে একটা মিটিং ডাকলেন ম্যানেজিং কমিটি একটা করে দিলেন ওই সময় আমারে সভাপতি দিলেন এরপরে থেকে মোটামুটি আমরা কিছু শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলাম ওইভাবেই আসে কিছু শিক্ষক আমাদের এখানে ঢুকছে অন্যান্য স্কুলে ওরা চান্স পাইয়া চলে গেছে আবার আমরা নিয়োগ দিচ্ছি মানে এইভাবে চলতেছে আগে এখন প্রতি বছরই আমাদের দুই এক বছর পর পরই আমাদের স্কুল উপজেলার মধ্যে সেরা স্কুল হয় গত টামেও আমাদের এই যে করোনার আগের যে রিজাল্ট এস এস সির রিজাল্ট তারপরে জিএসি রিজাল্ট এটা কিন্তু উপজেলার মধ্যে সেরা স্কুল হয়েছে আপনাদের দোয়ায় মানে স্কুল মোটামুটি আমাদের এখন বারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আছেন সায়েদ আলী স্যার সায়েদ আলী স্যার প্রধান শিক্ষক আছেন তো ওইভাবে চলতেছে আর কি মোটামুটি আমরা চালাচ্ছি সবার বেতন টেতন দিয়া আমি আজাদ রিয়া আমি একবার গেছিলাম গত দশ সাত আট বছর আগে একজন হেডমাস্টার বা সহকারী হেডমাস্টার স্কুলের মধ্যে থাকতো আগে উনি মানে জায়গা হইটা থাকতো তাই কইসিলা স্কুলটার উনিও আসলে আব্দুল লতিফ ও আমারে কইসিলা যে দরজা জানালা ভাঙি যায় সকলটা নষ্ট হইয়া যায় আর কি এই যে এই অবস্থার এখন কি তার দরজা জানালা বিল্ডিং এর স্ট্রাকচার ট্রাকচার মিলে আমি জানতাম চাই রাম যে এখন মোটামুটি এখন এখন মোটামুটি এই যে সরকারের বালা নজর আছে স্কুলের দিকে প্রতি বছরই বিভিন্ন বাজেটায় এগুলা মানে খাস কাম হয় মোটামুটি নতুন বিল্ডিং ও হইছে তারপরে এই যে শেখ রাসেল একটা কম্পিউটার লেব ল্যাবও হইছে মোটামুটি স্কুলের মধ্যে সব আছে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের সরকারি শিক্ষক নাই এই সায়েদ আলী স্যারের পাশাপাশি একজন শিক্ষক আছেন সুদার বাকি সব প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এই প্যারা শিক্ষকের বেতনটা দেওয়ার জন্য আমরা একটা কুমুটি করছিলাম ওই কুমুটিরই সভাপতি আমাকে দেওয়া হয়েছিল ওই এরপর থেকে ওইভাবে চলতেছে আমাদের এক বছর দুই বছর পরে পরে আমাদের স্কুল উপজেলার মধ্যে সেরা স্কুল হয় এখন আচ্ছা 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 আসলে তোমার লোকের পরিচয় না তুমি ছোট ভাই খুব ভালো লাগছে তুমি কষ্ট করো আমি কিতাব তো তোমার লাগে আর আজকে আয়োজন করছি আমরা সব মেয়ে মিলেও একটা সুন্দর একটা অবতরণা হয়েছে তুমি দুই তিন ঘন্টা অপেক্ষা করছো আসল ধৈর্য ধরছো আমি মাঝে মাঝে একটু মাতি ঠিক আছে আমার ভালো লাগে আমি এর জন্য শুনতেছি আমি কিন্তু আমি কিন্তু সময় ফ্রি টাইম টাই রাখছি সোয়েটার পরে আমি আর কোনো মানে করব না যতক্ষণ এই প্রোগ্রাম চলতেছে সারের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব এই জন্য আমি আর কোনো দিকে যাওয়ার চিন্তা করি নাই যতক্ষণ চলবে আমি অবশ্যই থাকবো আপনাদের সাথে 
তো সবার প্রতি আমার সালাম ও আদাব রইল আপনারা আলাপ করেন আমরা আসি শুনবো সাথে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজাদকে আমি সেলিম মোহাম্মদ সেলিম আমাদের সাথে সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন আমেরিকা থেকে তো সেলিমকে আমি অনুরোধ জানাবো সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলার জন্য সেলিম তুমি কি আসো জি আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ধন্যবাদ আজকে খুবই বারাকান্ত হৃদয়ে হওয়ার লাগে আমরা প্রয়াত প্রধান শিক্ষক বা বগিরেন্দ্র কুমার সরকার আমাদের মাস থেকে চলে গেছেন আমি তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি আমি এসএসসি পরীক্ষা দিছি টু থাউজেন্ডে তো স্যার নাইনটি এইটে রিটায়ার হয়ে আমাদের স্কুল থেকে চলে গেছেন তো আমি ওনারে তিন বছর পাইছি তো ওনার ওনার অনেক ভালো একজন শিক্ষক আসলা ওনার অনেক জ্ঞান দিস পাশাপাশি যে সময় দেখতাম স্যার প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন অবস্থায় তো ম্যাক্সিমাম সময় আমাদের আগের এখন যেরকম ছিল আগেও ঠিক তেমনই আমাদের শিক্ষক স্বল্পতা ছিল তো প্রধান শিক্ষক অনেক সময় আমাদের শিক্ষক যদি কেউ না আসতো বা ধরেন কোনো অসুবিধার জন্য কেউ ক্লাসে না আসতে পারলে আমাদের প্রধান শিক্ষক বাবু গিরিন্দ্র কুমার সরকার গিয়ে আমাদের ক্লাস নিতেন তো উনি মানে ক্লাস নিতেন ধরেন হতো ইংলিশ ছিল বা অন্য কোন একটা সাবজেক্ট ছিল তো উনি সবসময় কি করতেন যে বইয়ের যে কোনো একটা পেজ খুলে তারপর ওইখান থেকে পাঠদান শুরু করতেন তো ওইটা আমাদের অনেক অনেক সময় আমাদের ভালোই লাগতো ওইটা আমরা নতুন কিছু শিখতে পারতাম স্যারের কাছ থেকে তবে আমার সাথে একটা স্যারের সাথে আমার একটা স্মৃতি আছে আমাদের এইটে যারা ক্লাস ফাইভের ভিতরে থাকতো সবারই একটা এটা ম্যান্ডাটরি ছিল যে এইটের বৃত্তি দিতে হবে তো আমার রুল অফ ফাইভের ভিতরে ছিল তো এটা স্ট্রিক্টলি ছিল যে তোমাকে মানে মানে এই পাঁচজনকে বৃত্তি পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে তো সেই সূত্রে আমারে স্যার আমি আমি চাইছিলাম না বৃত্তি পরীক্ষা দিতে কিন্তু স্যার আমারে মানে জোর পূর্বক ভাবে মানে বৃত্তি পরীক্ষা মানে দিতে মানে ফি ফি দেওয়া হয়েছিল এবং বলছিল তুই এত ভালো মানে স্টুডেন্ট তুই কেন বৃত্তি পরীক্ষা দিবি না তো আমি অবশ্য ফি দিছিলাম রেজিস্ট্রেশন করছিলাম বাট সাম রিজন হয়তো এরপরে আর পরীক্ষা দিতে পারি নাই তো স্যার স্যারের এই স্মৃতিটা এখনো মনে পড়ে আমার তো আমাদের সময় স্যার চলে গেছিলেন স্যার চলে গেছিলেন তো আমার অনেক আরো অনেক স্মৃতি আছে হয়তো মনে পড়তেছে না তো আমি স্যারের বিদেহি যাত্রা মাগফিরাত কামনা করি এবং তার যারা সবাই স্টাবলিশ করে গেছেন যার যত সন্তানগুলো আছে তো সবার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি আমি একটু ব্যস্ত তুমি তো অনুষ্ঠানটা শেষ করিয়া যাও আর আমি বিদায় নেই যদি তোমরা মনে কিছু আনো না আমার কিছু আচ্ছা অসুবিধা নাই ভাই সাহেব চলে যাবেন আমরা আসলে সবার শেষ পর্যায়ে আমরা আমি আবুল কালাম রাজুকে অনুরোধ জানাবো আপনি আমরা আচ্ছা এক সেকেন্ড আমি আবুল কালাম রাজ ইকবাল ইকবাল তুমি কি মাইক্রোফোন আনমিট করতে করে কিছু বলবা না হয় আমরা সবার শেষ করব আজকে আমি আবুল কালাম রাজুকে অনুরোধ জানাচ্ছি আনমিট করার জন্য সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছে আমাদের সবার কাজ তারপরে কাদির ভাই বক্তব্য শুনে কাদির ভাই যেহেতু আসছেন কাদির ভাই আপ টু ডেট এর জন্য আমি বলছি যে আমাদের সারের দুই মেয়ে এবং এক ছেলে এবং আমরা অনেকজন প্রায় আমরা চল্লিশ জনের মতো ওন অফ হচ্ছি আসছি যাচ্ছি স্মৃতিচারণ করছেন আপনি শেষ হলেও 
এসে আমাদের সাথে সম্পৃক্ততা ঘোষণা করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে তো আজকে যদি সারকে নিয়ে যদি কিছু স্মৃতিচারণ করেন খুকন ভাই আপনি আরো পাঁচ মিনিট থাকেন কাদির ভাইয়ের বক্তব্য শেষে আমরা রাজু এবং সুজাত আমরা শেষ করে দেবো যে কাদির ভাই কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে আবুল কালাম রাজু সুজাতু রেজা রাজন হিরক আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আসলে কিছুটা না হইলো স্যারের ঋণ সুদ করতাম পারমো কিনা জানি না তবে আজকে যখনই শুনছি আমি স্যার নাই মনটা খুব খারাপ লাগছে স্যারের লোকে অনেক স্মৃতি অনেক স্মৃতি এবং স্যারের প্রতি এত ঋণী আর কি আমার আমি ছোট্ট একটা ঘটনা কই আমি অনেকেও জানো আমি ক্লাস সেভেন উইটটা লেখাপড়া সারি দিয়েছিলাম দুই বছর পরে যখন আমি আবার রিটার্ন করলাম স্কুল লেখাপড়া করতাম চাইলাম তখন আমার এডমিশন হয় না আমি স্যারের গেছি রুমও গেছি স্যারের সামনে নিরাইয়া বই থাকছি স্যার এখন চিন্তা খরচ হয় না বেটা কি তো হয়েছে তোর আমি স্যার আমি পড়তাম না লেখাপড়া করতাম না নি আমার এডমিশন লইতেছে না স্কুল কি তো হয়েছে স্যার কখন শেষ হয়েছে তোর এডমিশন হইতেছে না বললাম তো আমি এডমিনো আইয়া কইছি যারাই তখন আসলা কারণ আমার এডমিশন হইত না ক্লাস সিক্স থেকে আবার শুরু করতাম আমার বয়স তো হয়ে গেছে স্যার আমি ক্লাস থেকে শুরু সিক্স থেকে শুরু করবো কিলা কই না তোমার এইটো ভর্তি করাম তুমি চিন্তা করো না বাড়ি যাও কালকে ফিস ফিস দিও এইটো ক্লাস এইটো ক্লাস এইটো গেলা শুরু করো ক্লাস করো তোমার ও তো আমার জীবন আবার শুরু বাংলা তো ছয় মাইয়া পরীক্ষার সময় আমরা ইয়দের আনা এই খাতাদের আনা বা কাদিন হয়ে গেছে দুই মাস হয়ে গেছে খাতা দিন না দিন না দিন না তার দিন আমরা খুঁজলাম স্যার আমরা বাংলার রেজাল্ট আউট হইতো না আমরা মার্কস কত পাইছি দেখতাম স্যার লাইব্রেরিতে কি ব্যক্তি লাইন না ওই দিন সবে বাড়াইছেন বাড়ি তো জানালাম ওকে আমরা সব দৌড়িয়া সব আস্তা ক্লাস আমরা বাড়িয়ে গেছি জানালাম বাইরে স্যার এখন না কই না আজকে আর ক্লাসও রিটার্ন করতে না তো আমরা কি কত সময় পরে গিরিন্ডো স্যার আইয়া হাজমিনতে কইয়া তো আমরা রে ফাকিমা স্যারের হাজমিনতে কইয়া তো আমরা রে ক্লাস আবার ঢুকাইছেন স্যার স্যার থাকতে স্কুলে এক্সেলেন্ট রেজাল্ট হইছে এক্সেলেন্ট রেজাল্ট হইছে স্কুলের পরিবেশ ভালো আছিল নিয়ম কানুন এভরিথিং সব তো ঠিক আছিল স্যার যাওয়ার পরপর তো আমরা স্কুল থেকে এর আগেও আমি স্কুল থেকে বাড়াইয়া এসেছি এর পরে ওই স্কুল অনেক কিছু অনেক উন্নতি হয়েছে গভর্নমেন্ট স্কুল হয়েছে সবকিছু হয়েছে এই সবকিছু ফিসনে কিন্তু স্যারের অবদান হ্যাঁ তাই নিজে অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্ক করছেন যাতে স্কুলটা গভর্নমেন্ট হয় এবং স্কুলে যাতে সবসময় রেজাল্ট পালা করে অনেক চেষ্টা করে গেছেন স্যারে এবং সব সময় আমি দেখছি স্যারে একটা সুন্দর ছাত্র খুবই মায়া করতা নিজের সন্তান মতো মায়া করতা এবং সকলেও স্যারের গেছে কোনো সুবিধা অসুবিধা সুখে দুঃখে স্যারের গেছে আমরা খুললা কোন কোন শিক্ষক আসুন যেমন খুব মানে ছাত্র হলে খুব ভয় পাইত কিন্তু স্যারের গেছে কিন্তু আমরা সন্তান হিসাবে যেলা ছেলে এবং পিতার মাঝে যেলা সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ মানে নিঃসন্দেহে কোনো সুখ দুঃখের কথা স্যারের গেছে খুললে আমরা কইতাম পারতাম সকল সময় স্যার নাই স্যারের খুব মিসকর্ম জগন্নাথপুর শরৎচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের সকলেই আমরা মিসকর্ম আমার দুর্ভাগ্য স্যারের লগে আমার আর আমি দেখা করতাম পারছি না কোনোদিনও কোনোদিনও দেখা করতাম পারছি না বিদেশ আওয়ার পরে আমি অনেকবার দেশও গেছি দেখা করতাম পারছি না কোথায় এটাই লগে আমার সবচেয়ে জীবনের একটা দুঃখ থাকব তবে আমি দোয়া কর্ম আমি মনে প্রাণে দোয়া কর্ম আমার স্যার যেন 
যেখানেও তখন না কেন পড়ো পারে শান্তিতে তখন এবং থানের জন্য স্বর্গ তারা তো স্বর্গ যাইবা না নি স্বর্গে জানো থানের খোদাই জন্য থানের স্বর্গ নসিব করেন বা বালা শান্তি কামনা করি তানোর তানের ফ্যামিলি আসুন জানি তানের একটা ছেলে আছে আমরা লিটন মনে করি তার নাম না নি লিটন সরকার কি ভাই লিটন সরকার আছে কাকলি সরকার আছিল সব ছোট যে তার নীলিমা আমি আর বেশি পৃথক হইতাম স্যার আমরা এখান আবুল কালাম রাজু আমার বন্ধু আবু সুফিয়ান চৌধুরী খুকন আবুল হুসেন তারপরে কিছু সময় আগে দেখছি আজাদ প্রিয় আজাদ আজাদ আছে ভাই মানে বালা লাগে বালা লাগে আর আমি মনে করি মইনুদ্দিন মল্লিক সুহেল স্যার আসলা তারপরে লিজু ভাই আসলা ওকে আমি মিস করি লিসি কি তার লাগে আমি সারা দিন একটু বিজি না নি অফিস তো আমি কইছি জানি যে কোন সময় আমি ইয়া করমু যাইও আমি খাই লিসি আমি কিছু করতাম নি আমার তরফ থেকে কি আর কিছু जगन्नाथपुर सारे सहयोगित मानुष हालते विभिन्न कारे प्रतिष्ठित राज्यचंद्रद्यालय যারা বিশেষ করে প্রবাস বিশেষ করে যুক্তরাজ্য যারা আছে সকলু মানে এস্টাবলিশড এবং বালা করছি এই স্কুল লেখাপড়ার কারণে বিদেশেই আমরা বালা করলাম এই স্কুলের প্রতি আমরা আর একটা দায়বদ্ধতা আছে আমরা হয়তো অনেক সময় দেশ গেলে স্কুল ভিজিট করি না বা স্কুলের জন্য যে সমস্ত সমস্যাগুলো আছে এটা আমরা আমরা হয়তো অনেক সময় সময়ের অভাবে আমরা দেখা হয়ে উঠে না আমি অনুরোধ করব সকলে আগামীতে আমরা সকলে মিললা স্কুলের বিশেষ করে একশো বছর ফুর্তি উপলক্ষে আমরা একটা কিছু করতাম যেখানে আমরা সকলে আমরা যারা বিগত স্যার দুনিয়া থেকে গেছেন গি এইখানে স্যার অখলের লইয়া আমরা দোয়া দরুদ করতাম পারমো আলাপ আলোচনা করতাম পারমো আমরা স্মৃতিচারণ করতাম পারমো আর ওঠো রইব সকলের কাছে আমার অনুরোধ স্কুলটার ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসটারে যদি আমরা একটু সুন্দর করতাম পারি আমরা স্কুল দেখো আমরা আগে ছোটবেলা স্কুলে গেছি স্কুলে তেতই গাছ পাইছি আম গাছ পাইছি খামফ্রঙ্গা গাছ পাইছি মনে হয় না কিছু আছে করি এখন আচ্ছা আমি বিদায় নি মুগি না নি সকলের কাছ থেকে বিদায় নি মুগি আমরাও প্রোগ্রাম শেষ করব কাদির ভাই শেষ করব প্রোগ্রাম শেষ করার আগে আমি আবুল কালাম রাজু বিশেষ করে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বলে শেষ করে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাবো কারণ সুজাত রেজা আগেই চলে গেছেন বিদায় নিয়ে তো আবুল কালাম রাজু এবং আরো যারা এখানে আজকে রাজন অরূপ গোবিন্দ যারা আবদুলাই যাদের সমন্বয়ে হিরো এই আজকের প্রোগ্রামটি হয়েছে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এবং সহযোগিতা এবং খুকন ভাই আগে একটি কথা বলেছেন যে আমরা বিশাল আকারে এখানে আমার বন্ধু মাসুমও কথা বলছিল তাকে আমি বলছি যা অফলাইনে আমরা কথা বলবো না এই ব্যাপারে যে আগামীতে আমরা সার এবং স্বরূপ চন্দ্র এবং নিয়ে যদি আমরা কিছু একটা করি কাদির ভাই আপনার বক্তব্য থেকে এটা উঠে উঠে এসেছে তো আমি আমরা অফলাইনে আরেকদিন একটা মিটিং ডেকে আমরা আমরা গরু আলোচনা করবো না আজাদ অনেক কথাই বলেছে আপনি সেই কথাগুলা মিস করেছেন 
আজাদ বলেছে যে বর্তমানে স্কুলের কি অবস্থা রাজন তার বক্তব্য বলেছিল যে স্যার রিটায়ার্ড করার পর থেকেই স্কুলের জীবনে একটা কালিমা লেমে এসেছে একটা অন্ধকার আটান্ন হয়ে গেছিল তারপরে আজাদ বলছে যে একজন নির্বাহী কর্মকর্তা উনি নামও বলছে উনি আসার পরে একটা অভিভাবক কমিটি করে এখন ওই যে এক্সট্রা টিচার রাইখা সরকারি মাত্র দুজন শিক্ষক আছে আপনারা বহির বিশ্বে যারা আছেন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে আমাদের মূলত কারণ কারণ এই 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 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে বাঁচাতে হবে শুধু আজকে গৃহবাবুর এই স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠান না এটাকে এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আপনার আপনাদের আগামী প্রজন্মের জন্য আজকে আপনারা যে যাই যাই হয়েছেন যে কাদির ভাই এত সুন্দর করে অনেক মানে আবেগ আপ্রুত একটা কথা বলেন যে উনি উনি ছিটকে পড়েছিলেন শিক্ষা জগৎ থেকে পরে স্যারের এই যে আমারও এই ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা আছে কুকন ভাই বলছে যে আমরা যে ফ্যামিলি থেকে যে পরিবার থেকে উঠে এসেছি আমাদের দিনান্তে ফান্তা ফুরাতো এভাবে এই সবার এই অবস্থা ছিল স্যারও কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই উনার অনেক গুণা সন্তানদার দিকে মানুষ করেছেন তো এই বিষয় নিয়ে আমরা গরু আলোচনা করব তা আমি অনুরোধ জানাবো আবুল কালাম রাজুকে যদি আজকের আমাদের আর তো কারো কিছু বলার নেই আমরা সবাই মোটামুটি বক্তব্য দিয়েছি আর অনেকক্ষণ দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রোগ্রামটা চলছে তো কিছু বলে দিলে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করব আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আবুল হুসেন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আবুল হুসেন আমি সবের নাম বলতেছি না আমার এখানে সিনিয়র জুনিয়র সহপাঠী যারাই আছেন সবাইকে ধন্যবাদ দীর্ঘ তিন ঘন্টার উপরে আপনারা সময় নষ্ট করে সময় দিয়েছেন তার জন্য শত ব্যস্ততার মধ্যে আপনারা সময় দিয়েছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ এর মধ্যে আমি দুইবার আমার চার্জ চলে চলে গেছিল চার্জে লাগাইছি যাই হোক সবকিছুর পরে আজকে অত্যন্ত সুন্দর একটা একটা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পেরেছি সামান্যতম হলেও স্যারের জন্য আমরা একটা স্মরণ সভার মতো করতে পারাই আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করছি এখানে অংশগ্রহণ করার পরাই আর পাশাপাশি স্যারের পরিবার কি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই অনেক সময় দিয়েছেন পুরা পুরা পরিবারের স্যারের ছেলে মেয়ে যারা আছেন আজকে ওনারা প্রতিষ্ঠিত সুপ্রতিষ্ঠিত বললে হবে না হ্যাঁ শেষ করতেছি আমি শেষ করতেছি আমি ওরা সুপ্রতিষ্ঠিত সরি আবুল সেন বলো না না আমাদের মল্লিক মইনুদ্দিন সুহেল সাহেব আবার আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন স্যার প্রথমেই ছিলেন আবার মুদ্দেখানে আমাদের সাথে ছিলেন না अभिभावक मत फैमिली अभिभावक स्नेह कर विभिन्न रकम विभिन्न समस्या भुगते से आजाद सबा के पक्ष अनुरोध शिक्षित होते विशेष कर समय सर जरा छात्र शिक्षित करें सर के सुशिक्षा शिक्षित कर सारे जे आचार आचरण सारे व्यवहार छोटा मैंने सारा दिन बलो क्यों मन आमी ना 
সবাই সারাদিনই বললো শেষ করতে পারবেন না আমি অনুরোধ করব যে সারকে নিয়ে নিয়ে আমরা পরবর্তীতে একটা লাইভ প্রোগ্রাম না করে আমরা একটা আলাপ আলোচনা করে স্যার এবং আমাদের প্রয়াত আর অন্যান্য স্যার যারা আছেন স্কুলে ওনাদেরকে নিয়ে এবং স্কুলের নতুন যে প্রতিষ্ঠাতা যে প্রতিষ্ঠাতা পরিবার রয়েছে ওনাদেরকে নিয়ে আমরা একটা কোনো কিছু একটা স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারি কিনা সেই ব্যাপারে আমরা একটা আলাপ আলোচনা করব মনে রাখতে হবে আমরা এই স্যার এই স্যারদের সহযোগিতা না স্যাদের কারণেই স্যাদের স্যাদের আমাদের স্যারদের এই আদর্শের কারণেই এই শাসনের কারণে এই বন্ধু সুলভ আচরণের কারণে আজকে আমরা শোষ অবস্থানে সবাই আমরা প্রতিষ্ঠিত এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না আমরা সবাই কিন্তু স্যারের স্যারদের কাছে ঋণী আমাদের আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বা হাই স্কুল শিক্ষা এটাই প্রথম ছিল এটাই আমাদের জন্য যে আমরা সবাই স্মৃতিচারণ করতেছি এটা বোলার মতো না সারাদিন বললেও শেষ করা যাবে না আমি সবাইকে অনুরোধ করব পরবর্তীতে আমরা একটা একটা তারিখ নির্ধারণ করে একটা আলাপ আলোচনা করে একটা সময় নিয়ে আমরা কিভাবে এই স্কুলকে আরো একটা মডার্ন উপযোগী সময় উপযোগী বর্তমান বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও কিন্তু যাতে আমাদের এই স্কুলটাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আমাদের স্যারকে স্যারদেরকে যাতে আমরা ধরে রাখতে পারি আজকে একটা স্বীকার করতে হবে এই বর্তমান প্রজন্মে কিন্তু বাবু গিরেন্দ্র কুমার সরকারকে অনেকেই ভুলে গেছে অনেকেই জানে না অনেকেই জানে না যারা আমরা আজকে আজকে আমার মনে হয় আমি নাইনটিন এইটি নাইনে আমি মেট্রিক পাস করেছিলাম আর কাদের ভাই আছেন সুহিয়ান ভাই আছে সুহিয়ান দাদা আছেন ওনারা অনেক আগে যাই বর্তমান প্রজন্মকে আমাদেরকে বোঝাতে হবে যা যে আমাদের যে শিক্ষা গুরুরা গুরুরা যাদের অবদানের পিছনে যাদের কষ্টের পিছনে যারা মানে শ্রমের পিছনে স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত শেষ করতে চাই আমি স্কুলটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদেরকে আমরা যাতে যুগ যুগ ধরে স্মরণ রাখতে পারি সেই দিকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সেই এ আশা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি পরিশেষে আমার শ্রদ্ধ স্যার মল্লিক মনিউদ্দিন সুয়েল স্যার যে আমার আমার একজন আমার বাবার পরের স্থান যেটা আমি সবসময় দিয়ে থাকি ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে সাত স্যার ওনাদের কথা ভোলার নয় উনি একটু এসেছেন ওনার স্যারের কথা শুনবো আমি আবুল সেনকে বলবো অত্যন্ত অনুষ্ঠানে সুন্দরভাবে সঞ্চালন করার জন্য ধন্যবাদ পাশাপাশি যদি কেউ যদি কোনো মনোকষ্টে পেয়ে থাকেন এই অনুষ্ঠানকে সঞ্চালনায় বা কোনো কারণে যদি কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন কমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আপনাদের আবার আমি বলতেছি স্যারের পরিবারের যদি কোনো সময় কোনো কোনো রকমের কোনো সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন মনে করেন আপনারা স্যারের পরিবারের সবাই আমাদেরকে স্মরণ করবেন আমাদের সাধ্য মতো আমাদের রক্ত রক্ত মানে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও আমরা আপনাদের পাশে আছি আমরা আপনাদের পাশে থাকবো এই আশা এই প্রত্যাশা ব্যক্ত হচ্ছে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার কথা হবে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলেছেন ধন্যবাদ আমি স্যার আইসো না মল্লিক মহিউদ্দিন সোহেল স্যার আমার সালাম রইল স্যার বিশেষ করে মল্লিক মল্লিক ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন কোন ভালো আছেন আমি আপনার মনে হয় ইন্টারনেট আপনার আগমন আগমন আপনি আপনারে ফাইয়া বালা লাগছে আপনার দুশো একটা কথা বলতো আমি আমি কথা পাঠ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আবুল কালাম রাজু আমার আবু সুফিয়ান চৌধুরী সাহেব কাদির ভাই রাজন স্যার এখানে আমি বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য একবারে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে আমাদের আরেক অভিভাবক যিনি বাবু গিরিন্দ্র কুমার সরকারের সহযোদ্ধা হিসেবে জি না উনি অসুস্থতার কারণে উনি যোগদান করতে পারেন নাই আমাদের সাথে স্যারের স্যারের বড় মেয়ে কাকলি আছেন তারপরে নীলিমা আছেন লিটন সরকার আছেন তিনজনই ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে আছেন ওনারা বক্তব্য দিচ্ছেন আপনার বক্তব্য পরে আবার একটু একটু করে তাদের কাছ থেকে শুনবো আমরা প্রথমে নিয়ে গেছিলাম তাদের বক্তব্য কারণ জি স্যার আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আজকে আমরা যে স্মরণ সভা করেছি আমাদের এখানে আমাদের সবার সমন্বয়ে এখানে যারা আমরা আছি আমাদের সবার সমন্বয়ে স্যার আপনি যদি একটু আপনার 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 মতো করে আপনার কর্মজীবনের এবং স্যারের সাথে আপনার যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে যে যে সময়টুকু পার করেছেন যে নিয়ে বলেন আমরা শুনবো ধন্যবাদ স্যার
slave मोहब्बत श्रद्धाबोध है আজকের এই স্মরণ সভায় আমি আসলে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি আমার অগ্রজ বীরেন্দ্র কুমার সরকার মহোদয়কে আর কি আমার সবসময় আসলে আমার কর্মজীবনের প্রথমে আমি একদিন একটা কমেন্ট করেছি আজকে যারা আয়োজন করেছেন সবাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটু আগে রাজু বলেছে খুব আবেগগণ আমরা যে সময় শিক্ষকতা করি আমাদের बाबू सुधीर कुमार राय शंकर बाबू बाबा देखे नहीं जगन्नाथपुर पौरसभा प्रथम मेयर जना भारू सुधीर चंद्र रायन स्कूल कमिटी सुधीर चंद्र गुप शुरूते प्रथम दिन मन आज कर्मजीवन शुरू वीरेंद्र कुमार सरकार पारिवारिक सम्पर्क अनेक हाथ मौलाना गजन फरल सहेबर शिक्षक कौशिक रंजन रायर शिक्षक जरा मंत्रेश्वर आली हकीमिया साहेब शिक्षक शंकर बाबू शंकर एक साथ रूम बसतम ना कारण शिक्षक उन चेयर बसार सहस जीवन सर्वोच्च सब मान गौरवय समय शिक्षकता शिक्षकता हलो महान एक मानुष कर 
এই ব্রতই ছিল এখন এই সব পেশাই আসলে দশ নেমেছে শিক্ষকতা আগের মতো আর এখন নাই আমার এই যে আমার ছাত্ররা বিশেষ করে আমি যে যারা আমি শুনি নাই তারা যেভাবে মন্তব্য করলো বা যেভাবে আমাদের সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা রাখল এটা আসলে আমার কাছে একটু মহা প্রাপ্ত আমি আমার জীবনের কর্মক্ষেত্র আমার ছিল তিন একটা হলো স্কুল জীবনের শিক্ষকতা সরকারি চাকরির অভিজ্ঞতা এবং আজকে তার বক্তৃত্ব শুরু আইন পেশা এই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময় ছিল আমি আমার ছাত্রদেরকে আমি তো নিজের এত স্নেহতুল্য মনে করতাম আজকে আমি ধন্য এবং এই জন্য আমার প্রাপ্তির জন্য বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হলে আমার মনে হয় একজন মানুষ শিক্ষক হলে আর এটা একটা আল্লাহর ভূমিমা আল্লাহ কৃপা এই সুযোগ আল্লাহ আমারে দিছিল আমি মাঝে মাঝে বলি বিভিন্ন সময়ে যে আই নেভার থিঙ্ক মাই সেলফ কখনো আমাকে একজন আইনজীবী হিসাবে মনে করি এখনো যারা রাজু কাদির হেল আবুল হুসেন নিত্তন জুয়েল আমার সরাসরি ছাত্র আমার প্রয়োজন এরপরে আরো অনেক যাদেরকে আসলে শাহিন আজকের আলী তারপরে তারা এখনো আমাকে তাদের তৃপ্তি জানি না আজকের এই প্রজন্ম কিরকম মনে করে আমি আমরা সার্থক বিশেষ করে গিরীন্দ্র রায় গিরীন্দ্র কুমার সরকার মহোদয় রায়নের পরে আজকে আমি আমার আমি আমার স্নেহাস্পদ আমি আয়োজন করে এটা দিন আসলে আমরা ঠিক করতে পারবো আজকের এই দিনে হয়তো অন্যান্য শিক্ষক অন্যান্য শান্তি কামন করি তারা আমার সাথে শিক্ষকতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন বণিক আমার শিক্ষক আমার সাথে অত্যন্ত ছিল বঙ্কিমাই সাবাই তো নিজের ভাই আমি আমার তো ভাই নাই আমি মনে করি আজকে এই তো ওই লাইনের ছিল দেখলাম সুযোগ সুযোগ আছে সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই অভিনন্দন জানাই এবং আমার এই প্রাপ্তি আমাদের এই প্রাপ্তি আমাদের শিক্ষক মন্ডলকে যে ছাত্ররা স্মরণ করছে এটা জীবনে ভোলার মতো আমি সবার কাছে একটা আবেদন জানাই আমরা আমি এখন আমাদের ছাত্ররা এখন অনেকেই পরিণত বয়স সবার কাছে এখন আবেদন থাকে কবরের ঘাটি অনেক অনেক লম্বা এই লম্বা জায়গায় যেন ইমানের সহিত যেতে পারি এইটুকু সবার কাছে আমি সবার কাছে আবেদন জানাই যে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন ইমানের সহিত সবার কাছে আমার আসলে আমি বাসা খুঁজে পাচ্ছি না আমার আবেগ আমি একটু আবেগ তারিত হয়ে 
এভাবে সবাইকে দেখুন রাজুকে আমার মনে হয় পনেরো বছরের মধ্যে এদেরকে নিজের পুত্র তুল্যই মনে করবে আজকে গিরিন্দু বাবু নাই তার স্মরণে তোমরা যে আয়োজন করে আমরা যারা জীবিত আছি আমরা অভিভূত আর শেষ পেলা অনেক সময় অনেককে শাসন করতে গিয়ে কষ্ট দিয়ে আর আমি একটু বেশি শাসন করেছি নিজের মনে করে বেশ করে খুব কখন আমার মানে ওই আবুল হুসেন এদেরকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে শাসন আবুল হুসেনের মা তাকে ছোট দেখে দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে আমার মনে আছে রাজু এরা নিজের ভাইয়ের মতো আবুল হুসেনকে খাটতে থাকে আমরা আজকে ওই যে রাজু বলল না রাজুর রাজুদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা তবু রাজুর বাবা আমার বড় ভাই আমি তো ভাই সেই হিসাবে অনেকেই আছে যেমন শিশু শিশুকে কি শিশু আসছে না শিশু রাজু শিশু আইসি নি এরা আসলে সবাই আসলে মেমোরি খুবই গেছে কি সবার কাছে আমার আবেদন আমরা লাগি বিশেষ করে যারা তাত ভাই অসুস্থ আমারও শরীর সব সময় ভালো যায় না আমার জন্য যেন সবাই ইমানের সহিত দুনিয়া থেকে ইমানের সহিত যেন আর ইমান নিয়ে যেন একটা কথা মনে হয় যে মানুষ শুধুমাত্র ডিগ্রি লাভ করলে মানুষ হওয়া যায় শিক্ষা দুইটা আছে একটা সুশিক্ষা একটা কুশিক্ষা আমি তো মনে করি যে আমরা যারা শিক্ষক ছিলাম বা আমরা যারা ছাত্র ছিলাম তারা প্রত্যেকটি ছাত্রকে সুশিক্ষা শিক্ষিত করার চেষ্টা আমাদের ছাত্ররা আমাদের জন্য মুখ ছোট করে নাই আজকে বিবৃতায় বলতে পারি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে প্রত্যেকটা ছাত্র এটা এই জন্য আমি গর্বিত আমি মাঝে মাঝে বলি আমার ছেলেদেরকে বলি যে বাবা আমার নাম যদি তোমরা বলো আমার নাম বললে তোমরা ছোট হবে আশা করি এইভাবে আমাদের ছাত্ররা যেখানেই গেছে অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর এটা আমাদের কাছে আমার কাছে একটা অমূল্য প্রাপ্ত আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে যে যে জায়গায় গেছে এই জন্য আমি নিজের মাঝে মাঝে ওই একটু ভালো বা ওই যে আমার উপলব্ধি করি যে এইটুকু হয়তো এইটুকু যদি আল্লাহ রাবুল আলমী না দয়া করেন হয়তো আমাদের আল্লাহ রাবুল আলমী একটা কথা আছে না শেষ ভালো যার সব ভালো যদি মৌরটা ইমানের সহিত হয় এটি জীবনের সফল আমি তো মনে করি এই জীবন খুব অস্থায়ী জীবনের মূল্যায়ন আমার ছাত্ররা যেভাবে করেছে এই জনাবালি আসছে তো এটা জীবনের মূল্যায়ন করেছে কর্মের মূল্যায়ন করেছে আশা করি এই মূল্যায়ন সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে গ্রহণীয় হবে আমি আশা রাখি সবাই তো আমার অন্তরের অন্তস্ত থেকে ধন্যবাদ আমি আসলে ওই সবাই দেখিয়া আমি আমার আবেগ ধরে রাখতে পারি নাই তোমার কাছে একটা আবেগ যে আমার এই আবেগ ধরো কথাগুলো কারো জন্য মনে কষ্ট না হয় আর আমার আমি অনেককেই শাসন কথা তোমরা মাফ করে দিবা এই কামনা করে আমি শুরু করে আমরা এখানে আমাদের সাথে স্যারের মেয়ে কাকলি সরকার আছে 
লিটন সরকার আছে তারপর নীলিমা আছে কাকলি তুমি কি আর কিছু বলবা আজকে আমরা সবার শেষ করব কাকলি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ শেষের দিকে একটু যাই আর কোন এক কাজ করো তুমি শেষ করে দাও আমি অনুরোধ জানাবো আবুল কালাম রাজুকে আজকের এই সভা শেষ করে দেওয়ার জন্য এবং যারা সম্পৃক্ত ছিলেন যারা সহযোগিতা আজকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধ প্রয়াত স্বর্গীয় বাবু গিরীন্দ্র কুমার রায়কে আচ্ছা তার সভা শেষ করার আগে আমি লিটন সরকার তো ওনার সুযোগ্য সন্তান কাবেরিকে প্রথমে আমি লিটন লিটন কিছু বলো তুমি হ্যাঁ বলেছেন ভাই আপনারা ওই যে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করছেন বাবার স্মৃতিচারণ করছেন আপনাদের কাছ থেকে বাবার অনেক কিছু আমরা জানছি যেগুলো আমি অনেক সময় ছোট ছিলাম আপনারা বাবার সাথে অনেক ভালো সময় কাটাইছেন বাবা স্কুলে কি কি করছেন কি না করছেন আপনাদের পাশে থাকতে পারছেন কি না স্কুলে উন্নতি করতে পারছেন কিনা অনেক কিছু আপনাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারছি যেগুলো অনেক কিছু আমার অজানা ছিল তার আমি আমার এত সুন্দর একটা মানে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান করার জন্য আপনাদের সবাইকে আপনারা আমার স্কুলের বড় ভাই শ্রদ্ধ বাবার ছাত্র আপনারা বিভিন্ন জায়গায় সব প্রতিষ্ঠিত আপনারা এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন বাবার সুখটা কাটাইয়া আমরা বাবার আদর্শ বুকে ধারণ করে যেন চলতে পারি আর আপনারা আপনাদের সাথে আপনারও আমি ফেসবুকে আমি আসি আমার নাম লিটন সরকার তো দেখছেন ওইটা আমি খুব খুশি হব যদি আপনারা ফেসবুকে আমার সাথে কানেক্টেড হন তাহলে আমি আপনাদের সাথে সব সময় যোগাযোগ থাকলো তা আমি ওই জিনিসটা খুশি হব আর অবশ্যই দোয়া করবেন যেন আমরা আপনাদের আদর্শ নিয়ে বাবার আদর্শ নিয়ে চলতে পারি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আদার ধন্যবাদ লিটন আমি নীলিমা কে সংক্ষিপ্ত আকারে নীলিমা তুমি কি বোন আমার আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ যদি শুনো তাহলে তুমি অল্প করে কিছু বলো পরে আমরা কাকুলির কাছে যাব নীলিমা তোমার আচ্ছা নীলিমা মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন আমি কাকলিকে অনুরোধ জানাবো আমার অনুরোধ জানাবো কিছু বলার জন্য আমরা সবার শেষ করব কারণ এতক্ষণ সুহেল স্যার যে বক্তব্য দিয়েছেন আসলে প্রথম থেকে এই রাজুর প্রথম বক্তব্য থেকে আমরা আবেগ প্রণীত ছিলাম রাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলতে যে স্যার যেদিন থেকে এখান থেকে রিটায়ার্ড করেছেন এরপর থেকে এই স্কুলটা আসলে আর আগের মতো নেই আমাদের সময় যে স্কুল ছিল এখন অনেক কষ্টে আজাদের এখন অভিভাবক কমিটির সভা বক্তব্য শুনলাম যে এখন আর আগের মতো পড়া অনেক অনেক প্রবলেম হচ্ছে তো তুমি শেষ পর্যন্ত স্যারের এই যে আজকে আমরা স্মৃতিচারণ করছি তুমি ওনার বড় সন্তান হিসেবে তুমি সবারকে ধন্যবাদ দিয়ে দাও ধন্যবাদ কাবেরি তুমি আনমিট করো তোমার হ্যাঁ আয়োজক হিসাবে আমরা ছিলাম আমাদের উদ্দেশ্য যে উনি শুধু তোমার বা তোমাদের বাবা না উনি আমাদের বাবা উনি উনি জগন্নাথপুরে এই যে কয়েক হাজার মানুষ করার কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘ সময় সুহেল স্যারের বক্তব্য এটাই ছিল সুহেল স্যারের আসলে দেশ থেকে কানেক্টিং এ অসুবিধা ছিল এর জন্য কথাগুলা বোঝা যায় নাই কারণ ওনার বক্তব্য সুহেল স্যারের বক্তব্য বা আমাদের সবার বক্তব্য এটাই ছিল যে উনি শুধু তোমাদের অভিভাবক না উনি জগন্নাথপুরে কয়েক হাজার ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবক আর তোমাদের উনার 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 প্রতি যে শ্রদ্ধা বা উনার শেষ কৃত্তি থেকে শুরু করে সব আমরা আজীবন তোমাদের সাথে আছি এটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে নীলিমা তুমি কি তুমি কি আমাদের আনমিট করতে পারবা নীলিমা মনে হয় শুনতে আমি আবুল কালাম রাজুকে বলবো যে সভাটা আজকে সভাটা শেষ করে দাও দেওয়ার জন্য 
ধন্যবাদ আবলুসেন আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সময় স্বল্পতা তারপরে এত শোকের শোক ব্যস্ততার মধ্যে আপনারা সবাই সময় দিয়েছেন করে শেষ পর্যায়ে এসে স্মরণ সভাকে করেছেন আমাদের পরম শিক্ষক পরম অভিভাবক যার গুণকীর্তন বা বলে আমি শেষ করার মতো নয় আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় আমাদের সুপাগ্য হতো যদি আরো অনেক কনসার্টের কথা শুনতে পারতাম হয়তো আমার আমাদের জীবনের আগামী দিন অনেক কাজে আসত সময় স্বল্পতার জন্য আমরা সারের সেই সেই মহামূল্যবান আমরা দিক নির্দেশনা পাবো আমরা কিন্তু ছাত্র হিসাবে আমরা কিন্তু এখন প্রত্যেকের বয়স ফোর্টি প্লাস আমরা যারা এখানে আছি আমি স্যারের কাছে অনুরোধ করব আমরা যে যে অবস্থান আছে আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা আমাদের আমাদেরকে সুশিক্ষা শিক্ষিত করে আমাদেরকে ভদ্র ব্যবহার শিখিয়েছেন ভালো মন্দ শিখিয়েছেন কার সাথে কি ব্যবহার করতে হবে সেটা শিখিয়েছেন আপনাদের মাধ্যমেই আমরা সব শিখি শিখিয়েছি বাবা মার পরে আপনারাই আমাদেরকে সব আদব আমাদেরকে জীবন করে দিয়েছেন আপনারাই তাই আপনাদের সবার উত্তর উত্তর ভবিষ্যৎ এবং তারা প্রয়াত আমাদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন আমি যে সবার এবং আরেকটা কথা বলবো আজাদ একটা প্রস্তাব আজাদের কাছ থেকে আমরা বর্তমান স্কুলের প্রেক্ষাপট আমরা শুনেছি আমি আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আমরা একটা আলাপ আলোচনা করে আপনারা সবাইকে নিয়ে আমরা একটা 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 আলাপ আলোচনা করে আজাদের সাথে রাজু রাজু আমাদের আমাদের লিটু ভাই আবার যোগদান করছেন সম্পৃক্ত উনি প্রথমে আসছিলেন আবার আসছেন তো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি বাইজানকে অনুরোধ জানাবো যে কিছু বলার জন্য কারণ সুহেল তুমি থাকো লিটু ভাই আসছেন আমি আমি ওনাকে অনুরোধ জানাবো যে উনি কিছু বলার জন্য উনি প্রথমেই ছিলেন আসসালাম আলাইকুম পড়াই খুব বেশি মায়া করতাম এই সময় আমরা সারে তো আমরা তো সারে সিক্স থেকে পাইছি মৃত্যুর সংবাদ কিন্তু আমি আমি যদি সবার পরে একবার দেখা গেছে সারের লগে জগন্নাথপুর বাজার গেছিলাম দেখা গেছে সারের লগে আর আর দেখা হয়েছে না সারে আমার দিকে চিনছিলাম আমি ভাবার ধরে সার আমি করছি বাজে সারে করা আরে তুমি খেয়ে বেটা আমার পরিচয় দো আমার তো এই সময় স্বাস্থ্য গেছি কিছু আমি খোয়া মাঝে আমার আঞ্জা করে ধরছি সারে ওইটা করে বাপু তুমি ও যে আমার সার্থ তোমরা অত বড় ওই আসছো যে আমার যে ও যে বাজারের মাঝে বই পাইয়া যে আমার সার তুলে সালাম করছো ওটা তোর আমরা ওটু আমরা শিক্ষক বলতে পাও না আমরা ওটু আমরা গেছি আমরা গিয়া পাই আল্লাহ তালা গেছে যাই হোক সার আসলে খুব বেশি মায়া করতো আমরা আসলে নিজের বিয়ার মতো দেখতা ছাত্র হল নাই খালি ছেলে হলদের মতো দেখতা আর আমরা যদিও প্রাইভেট পড়তাম গে সারের বাসাত সারের প্রত্যেক দিন কিন্তু চাও খাবাই তা আমরা কইতা যে তোমরা চাও খাও তোমরা ক্লাস কেন বড় বড় তোমরা অনেক বড় হই গেছো আর দুই বছর এক বছর বাদে তোমরা দুই তিন বছর বাদে তোমরা ডিগ্রি পাস করিয়া তোমরাও আইয়া দেখা ভাই ওই স্কুলে আইয়া কিমান আইয়া যোগদান করবাই নাই খুব বেশি মায়া করতা আমি সারের 
রুয়ের মাফিরাত কামনা করলাম আর যারা এখানে সকল আসন যেমন আমার স্যার সদ্র স্যার আসন সুহেল স্যার আগে জেলা বলে দেখতে খালি দাড়িটা ভাগছে স্যারের কিন্তু স্যার যে এখনো লাগে ও আগের স্যারের মত মানে ইয়ং লাগে কিন্তু দাড়ি দাড়িটা ভাগাতে লাগে স্যার একটু বয়স হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই স্যার আমরা লাগি দোয়া করবো খাস করি আপনি তো আসুন বাংলাদেশ আর ঈদেশ আসলে আমি আর দেখা করতে পারছি আমার দুর্ভাগ্য আমি আমি আপনার লাগি আমরা দোয়া করবো আপনার লাগি আল্লাহ আপনার সুস্বাস্থ্য রাস্তা আমরা লাগি খাস করি আপনারা আমরা মা বাবা বাদেও আপনারা স্থান আছিল আপনারা আমরা লাগি দোয়া করবো খাস করি আমরা যাতে সুন্দরভাবে চলাফেরা করতাম পারি আর আপনারা আয়োজন করার লাগি আর আগামী দিকে আগে বাই রাজ্য খুঁজুন আর এখানে তো আরো কইবা আমরা মনে করি যে আমরা যেহেতু বহুত আগে আমরা একবার ইয়া করছিলাম আমরা সুরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাক্তন ছাত্র হল থেকে লইয়া আমরা লন্ডন একটা মিটিং করছিলাম এরপরে অবশ্য কি তার লাগি যে এই প্রোগ্রামটা আর আর অগ্রসর হইল না এপ্রি ইয়ার এটা হয়তো আমি বুঝতে পারছি না আসলে যাই হোক আমরা আগামী দিকে যাতে আমরা স্কুলের লাগি এবং আমরা যাতে যারা প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আসলাম আসি তারা সকলে মিললে যাতে আমরা একটা কোনো কিছু উদ্যোগ নিতাম পারি ওটা আমি সকলের কিছু অনুরোধ করব যারা আজকে এটার আয়োজন করছো বিশেষ করে তারা গেছে আমি আয়োজন করা বাই রাজুরে দেখা আমার সামনে আসলে ফলে আমি দেখতে চিনছিলাম না আমরা সবার শেষ আমরা আজকে সবাই এখনই সমাপ্তি ঘোষণা করব কারণ এখানে অনেকেই অনেক মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন আর আমরা আমাদের প্রয়াত শিক্ষকের বিদ্রোহী আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করছি সে পরপারে যেন উনি শান্তি থাকেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা থাকবে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যারা সম্পৃক্ততা ঘোষণা মিটু আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আসেছেন লিটু ভাই এসেছেন এর আগে প্রথম থেকে এই মল্লিক মহিলুদ্দিন সুহেল চার ছিলেন লিটু ভাই ছিলেন আমাদের আবু সুফিয়ান কুকন ভাই ছিলেন আব্দুল কাদির ভাই ছিলেন সে তারপর সেলি সমাজপতি ছিলেন আমাদের সাথে তারপরে এরপরে আজাদ আজাদ অরূপ গোবিন্দ রাজন হিরক আতাউর ইকবাল সহ অসংখ্য নেতৃত্ব অসংখ্য মানুষ যারা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিল অসংখ্য ভাইয়েরা যাদের যারা এখান থেকে উনার কাছ থেকে উনার উনার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তো উনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ হন এবং উনার পরিবারের রাজন ভাই জুয়েল ভাই আরো যারা আমরা তো এটা আসলে খুব একটা বালা জিনিস আছে সবাই আসলে খাওয়া যায় দেখা একটা সুন্দর আমরা আসলে বিদেশ থাকি সকল আপনার মাধ্যমে আমি ওটা আবার খুঁজাম চাইলাম যে আগামী দিনে আমরা কিছু করা যায় বা যদি মনে করো হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা লিটু ভাই যেটা বলছেন আমরা আমরা ইনশাল্লাহ শুধু সারকে নিয়ে না সৌরভ চন্দ্র এবং সার এবং আমাদের মধ্যে যত সাররা আমাদের শিক্ষকরা প্রয়াত মানে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বা এটা আমরা ওনাদেরকে নিয়ে আমরা সভা করব এবং সেই সাথে সাথে আজকে ওনার যে ওনার যে সন্তান সন্তানী যারাই আমাদের সাথে সম্পৃক্ত ঘোষণা করেছেন তাদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সারের শেষকৃত্তি পর্যন্ত যাতে তোমরা সফল করতে পারো এবং যদি কোন ধরনের সহযোগিতার দরকার হয় এখানে কাকলি আছে লিটন আছে 
বা এখানে নীলিমা ছিল এবং এখানে আজাদ স্কুল কমিটির বর্তমান সভাপতি হিসেবে আছে এখানে আবুল কালাম রাজু আমি রাজন হিরক বা আরো আরো যারা আছেন সুজাতু রেজা ইকবাল মাখন মিঠু সবাইকে নিয়েই আমরা আমরা ওনাদের সাথে থাকবো সুহেল স্যার আছেন তো এই প্রত্যাশা করে বিধায় নিচ্ছি ভালো থাকেন আর ইনশাল্লাহ